ஆஹ் இங்க ஊடகத்துறையில ஒரு பத்து வருடம் அனுபவம் தொடக்கம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெளிநாட்டுல இருக்கக்கூடிய ஒரு ரேடியோல என்னோட ஊடக வயலாளர் என்னோட பணியை தொடர்ந்து தொடங்க தொடங்கினேன் அதுக்கு பிறகு வின் டிவி சன் டிவி அதுக்கு பிறகு புதிய தலைமுறை நியூஸ் செவன் இப்ப கடைசியா நியூஸ் எயிட்டீன்ல கடந்த ஒரு மூன்றரை வருஷமா வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நியூஸ் எயிட்டீன்ல வந்து நான் வந்து சீஃப் ஆஃப் பியூரோ அதாவது ரிப்போர்ட்டர்ஸ் கலா ஹெட் அப்படின்றது தான் என்னோட பொசிஷன் இது இல்லாம மாற்றத்திற்கான ஊடகவியலாளர்கள் மையம் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு அதோடைய முக்கிய நோக்கம் பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாருக்குமே அந்த திறன் வளர்ப்பு அப்படின்ற நோக்கத்தினால ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதற்கு பிறகு இதை அது படிப்படியா பரிணமிச்சு இப்போ ஒரு வந்து ஒரு ஒரு யூனியன் ஒரு ட்ரேட் யூனியன் எப்படி செயல்படுமோ அப்படி செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னும் அடுத்த சில நாட்கள்ல இல்ல சில மாதங்கள்ல ட்ரேட் யூனியனா ரெஜிஸ்டர் பண்ணி யூனியனா செயல்படணுன்றதான் எங்களுடைய எண்ணம் இதுதான் அமைப்பு பற்றியான அறிமுகம் கொரோனாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஊடகங்களினுடைய கவரேஜ் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நடந்த எல்லா டிசாஸ்டரையும் ஊடகங்கள் எப்படி கவர் பண்ணுச்சோ அதுல இருந்து எந்த சிறு மாற்றமும் கூட இதுல கிடையாது அப்படிதான் இதையும் கவர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நாம இன்னைக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்க இதே நேரத்துல இன்னைக்கு தகவல் உலக அளவுல ஊடக சுதந்திரத்துல இந்தியாவினுடைய இடம் மேலும் வந்து நழுவி இருக்கு இன்னும் பின் பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கு அப்படிப்பட்ட அந்த தினத்துலதான் இன்னைக்கு நான் ஊடகம் இந்த கொரோனா பயங்கரத்தை இந்த கொரோனா பரவலை எப்படி கவர் பண்ணுது அப்படின்றத பேச இருக்கிறேன் ஆஹ் அப்படி பேசும் பொழுது இது இன்னைக்கு கொடுக்கக்கூடிய எந்த டேட்டாஸும் அதாவது எத்தனை பேருக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு எத்தனை பேர் உயிரிழந்திருக்கிறாங்க எவ்வளவு டெஸ்ட் செஞ்சிருக்கோம் இந்த மாதிரியான எல்லா விஷயங்களுமே வந்து அரசு தரப்புல கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரெஸ் ரிலீஸ் தான் நீங்க பார்க்க மாதிரியான அந்த ப்ரெஸ் மீட் நடந்தாலும் கூட அதாவது சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரோ இல்ல செயலாளர் பீலா ராஜேஷோ உட்கார்ந்து பேசுவாங்க எதிரில பத்திரிகையாளர்கள்லாம் உட்கார்ந்துருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு ப்ரெஸ் மீட் நடந்தாலும் சரி இல்லைன்னா அரசு தரப்புல இருந்து அனுப்பக்கூடிய இமெயில் அனுப்பக்கூடிய அந்த ப்ரெஸ் ரிலீஸாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டுமே ஒண்ணு தான் ஏன்னா ப்ரெஸ் மீட்லயும் கூட பெரிய அளவுக்கு கேள்வி கேட்பதற்கு அனுமதிக்கிறது கிடையாது அப்படி கேள்வி கேட்டாலும் அதை எப்படி ரொம்ப எளிதாக அத தட்டி கழிச்சுட்டு போறது அப்படின்றதுல கைது இருந்தவர்களா இருக்காங்க விஜயபாஸ்கராக இருந்தாலும் சரி இல்ல செயலாளராக இருந்தாலும் சரி வெறும் இவங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும் கிடையாது ஒட்டுமொத்தமாக அப்படித்தான் தட்டி கழிச்சுட்டு போறது ரொம்ப எளிதாக அவங்களால தட்டி கழிச்சுட்டு போக முடியாது ஒரு பார்வையாளனா அதாவது ஊடகத்துல பணியாற்றாம வெளியில இருக்கக்கூடிய பார்வையாளனா இப்ப நம்ம ஒரு செய்தியை கேட்கிறோம் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அதுல லாஜிக்கா இவ்வளவு ஓட்டம் இருக்கு இந்த கேள்விய எந்த ஒரு ஊடகவியலாளரும் எழுப்பலையா பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாம் ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு போறாங்களே அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க அவங்க எல்லாம் இந்த கேள்வி எழுப்பலையா அப்படின்ற கேள்வி ரொம்ப சாதாரணமா ஒரு பார்வையாளரா எழும் ஆனா இந்த செட்டப்புக்குள்ள வந்து பார்த்தாதான் அதனுடைய அந்த பிரச்சனை அப்படின்றது தெரியும் இதுக்கு சின்ன ஒரு உதாரணத்தை நான் சொல்றேன் ஆஹ் உதாரணம் அப்படின்னா ஒரு சமீபத்தில் நடந்த உண்மையான ஒரு நிகழ்வு என்னன்னா ஒரு மூணு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ரிப்போர்டர் கிட்ட நான் பேசும் பொழுது அவர் சொன்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆஹ் இப்ப நமக்கு நல்லா தெரியும் தொடக்க காலத்துல இந்த கொரோனாவில பாதிக்கப்பட்டவர்கள் யாரு அவங்கள அவங்களுக்கு எப்படி யாரோட காண்டாக்ட் அவங்க ஃபாரின்ல இருந்து வந்தவங்களா இல்ல ஃபாரின்ல இருந்து வந்தவங்களோட காண்டாக்டா இல்ல அவங்களோட காண்டாக்டா அப்படின்றத கண்டினியூவா அவங்க சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க ஆனா கடந்த ஒரு ரெண்டு மூணு வாரமா ரெண்டு வாரமா பாத்தீங்கன்னா அந்த காண்டாக்ட பத்தி அவங்க சொல்றதே கிடையாது ஜஸ்ட் வந்து ஒரு மூணு பேர் டைரக்ட் காண்டாக்ட் பிரைமரி காண்டாக்ட் மத்தவங்க வந்து இத்தனை நம்பர் அப்படின்னு நம்பர் மட்டும் சொல்லிட்டு போறாங்க அதை பத்தி ஒரு பத்திரிகையாளர் கேள்வி எழுப்புறாருன்னு வச்சுக்கோங்க இது இவங்களோட காண்டாக்ட் யாரு ஏன்னா அந்த காண்டாக்ட் இல்லாம ஒரு நபருக்கு பரவி இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து சமூக பரவல் நம்ம மூன்றாம் நிலை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்றத அர்த்தம் ஆனா அரச பொறுத்த வரைக்கும் இன்ன வரைக்கும் நம்ம மூன்றாம் நிலைக்கு போகல நம்ம ரெண்டாம் நிலையில தான் இருக்கோம் எல்லாராலையும் எல்லாரையும் எங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு அவங்க ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனா மூன்றாம் நிலையை அடைஞ்சதுக்கான எல்லா என்ன சொல்ல சாத்தியக்கூறுகளும் இருக்கு அதற்கு மிக சரியான ஒரு உதாரணம் அப்படின்னா அவங்க சொல்ற இந்த காண்டாக்டே இது வரைக்கும் கண்டறியப்படாத நபர்கள் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுடைய அந்த எண்ணிக்கை இதை பத்தி அந்த செய்தியாளர் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார் ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி அப்போ லைவ் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு பொதுவா நேரடி நேரலை தான் எடுப்போம் ஆஹ் நேரலை முடிஞ்சதுக்கு பிறகு அவரை தனியாவே கூப்பிட்டு அங்க இருக்கவங்க எல்லாம் விசாரிச்சிருக்கிறாங்க நீங்க யாரு எந்த சேனல் லைவ் போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் கேட்கலாமா அதுதான் உங்களுக்கு தேவையான எல்லா விளக
அப்புறம் இந்த மாதிரியான அறிவுபூர்வமான கேள்விகள் மிஸ் லாஜிக் மிஸ் ஆகக்கூடிய விஷயத்துல அதை கேள்வி கேட்டு அதற்கான பதில பெறணும் அப்படின்ற எண்ணம் அஹ் பத்திரிகையாளர்கள் கிட்ட இருக்குது இல்லாமலாம் கிடையாது அந்த புரிதலோட தான் எல்லாரும் இருக்கும் ஆனா இந்த கேள்விகள் கேட்கும் பொழுது அதை மழுப்புறது அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லாம அடுத்த கேள்விக்கு நழுவி போறது அப்புறம் அந்த பிரெஸ் மீட் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு தனியா கூப்பிட்டு இந்த கேள்விகள்லாம் சங்கடத்தை ஏற்படுத்துற மாதிரியான இந்த கேள்விகள் அவங்களுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பா ஒண்ணு இருக்கு என்ன அப்படின்னா ரொம்ப வசதியா ஒண்ணு அவங்களுக்கு இருக்கு என்னன்னா நம்ம எவ்வளவு பெரிய பயங்கரத்துல இருக்கோம் எவ்வளவு பெரிய நெருக்கடியில இருக்கோம் இந்த நெருக்கடிக்கு மத்தியில அரசு எவ்வளவு பெரிய வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அஹ் இப்படிப்பட்ட சூழல் எல்லாம் நீங்க இந்த மாதிரியான கேள்விகள் எல்லாம் கேட்டு நெருக்கடி தரலாமா ஒரு பொதுமக்களுக்கு இது புரியாது பத்திரிகையாளராக இருக்கிறீங்க நீங்க உங்களுக்கு இது புரியாதா நம்ம எவ்வளவு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த டைம்ல வந்து நீங்க இப்படி எல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு நெருக்கடியை கொடுக்கலாமா இது வந்து என்ன சொல்றது ஒரு இது ஒரு இது ஒரு வகையான மிரட்டல் தான் இது டேரக்ட் மிரட்டல் கிடையாது இது ஒரு வகையான மிரட்டல் தான் அது என்னன்னா அவன் அவனை வந்து இந்த சைக்கலாஜிக்கலா ஐயோ நம்ம ஏதோ பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோமே போட்டோமோ அப்படின்ற மாதிரி அவனை யோசிக்க வைக்கிறது இது பொதுவாகவே நடக்குது இது ரொம்ப பொதுவாகவே நடக்குது அஹ் அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழல்ல அரசு கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்களை டைரக்டா வெளியிடக்கூடிய ஒரு நிலைமையில தான் நம்ம இருக்கோம் ஸோ இதுதான் இப்போதைக்கு ஊடகங்கள் வெளியிடக்கூடியது எல்லாமே ப்ரெஸ் ரிலீஸ அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி இப்ப நம்ம வெளியிட்டு இருக்கோம் இதை தாண்டி கொஞ்சம் ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் வெளியில வருது அதுக்கு அதுவும் கூட வேற வழி இல்லாமல் அப்பட்டமாக இனிமேலும் அதை மறைக்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு நிலைமை வரும் பொழுதுதான் ஊடகங்கள் அந்த பிரச்சனையை கூட கையில் எடுக்குது அதுக்கு மிக சிறந்த உதாரணம் இப்ப ரேபிட் டெஸ்ட் கிட்டு ரேபிட் டெஸ்ட் கிட்டு வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றத தெரியாமலேயே இவ்வளவு ரேபிட் டெஸ்ட் கிட்ட வந்து வாங்கி வச்சிருக்கிறோம் அது ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அது விலை கம்மியா வாங்கணும் குறைய அதிகமா வாங்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்குது ஆனா இப்ப ரேபிட் டெஸ்ட் கிட்ட எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஆஹ் இப்ப அந்த குழப்பம் அப்படின்றது உலக அளவுல வந்து பெரிய பெரிய அளவுக்கு வந்துருச்சு ஏன்னா கொரோனாவை ஒழிக்கிறதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் அதிகமான டெஸ்ட் எடுக்கிறது தான் அந்த செயினை பிரேக் பண்றதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் டெஸ்ட் 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 அதுதான் அந்த டெஸ்ட் அதிகமா எடுக்கிறதுக்கு எது வாய்ப்பு பிசிஆர் டெஸ்டா ரேபிட் டெஸ்டா ரேபிட் டெஸ்ட் ஈஸி ரேபிட் டெஸ்ட் யார் வேணா பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸ்பர்ட் எல்லாம் தேவை கிடையாது உடனடியா ரிசல்ட் வந்துடும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அப்படின்றது ரேபிட் டெஸ்ட் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி எல்லாருக்குமே பரப்பப்பட்டது உலகல உள்ளே பரவுச்சு இந்த விஷயம் வெறும் இந்தியாவில் மட்டும் கிடையாது அப்படி பரப்பப்பட்டதுக்கு பிறகு அடிச்சு பிடிச்சிட்டு வாங்கினாங்க இந்தியாவுக்கு வர்ற கன்சைன்மெண்ட்டை அமெரிக்கா வந்து டைவெர்ட் பண்ணி எடுத்துக்குச்சு அதுக்கு பிறகு ஜெர்மனிக்கு போறத அமெரிக்கா டைவெர்ட் பண்ணுச்சு இந்த மாதிரி நிறைய சிக்கல் ஆனா கடைசியில் எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னா சைனால இருந்து வந்துச்சு எல்லாருமே வாங்கிக்கிட்டாங்க வாங்கினதுக்கு பிறகு இப்ப வந்து ஒவ்வொருத்தரா அதை அந்த ரேபிட் டெஸ்ட் கிட்ட பத்தி ஒரு குறை சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியுது கடந்த பதினாறாம் தேதி அஹ் யூகேல அஹ் அந்த மெயில் ஊடகம் அந்த அதுல வந்து ஒரு கட்டுரை ஒண்ணு வெளியே வந்திருக்கு அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ரேபிட் டெஸ்ட் கிட்டு அப்படின்றத அஹ் வாங்கினதே வந்து ஒரு வேஸ்ட் அது அது ஆக்சுவலா எதுக்கு பயன்படுத்தப்படுறது அப்படின்னா உடனடியா கொரோனா டெஸ்ட் எடுத்து ஒருத்தர் நான் பாசிட்டிவா நெகட்டிவா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறத தாண்டி ஒரு சமூக அளவுல அதாவது கொரோனா பாதிப்பு எல்லாம் வந்துட்டு போனதுக்கு பிறகு கொரோனா எதிர்காலத்துல வராம தடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலா ஒரு ஒரு பிளானை வந்து நம்ம வகுக்கணும் அப்படின்ற டைம்ல நம்ம இந்த ரேபிட் டெஸ்ட் கிட்ட பயன்படுத்த முடியும் ஏன்னா அப்பதான் அந்த ஆன்டிபாடி வந்து ஒரு நபருக்கு கொரோனா வந்த நபருக்கு வராத நபருக்கு இந்த ஆன்டிபாடி எந்த அளவுக்கு உருவாயிருக்கு எவ்வளவு பேருக்கு உருவாயிருக்கு அது வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் டேட்டாவை கலெக்ட் பண்றதுக்காக தான் ரேபிட் டெஸ்ட் கிட்ட யூஸ் பண்ணணும் மத்தபடி ரேபிட் டெஸ்ட் கிட்ட பயன்படுத்தி கொரோனாவை கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் ஏன்னா வைரஸ் உள்ள வந்ததுக்கு பிறகு அந்த இன்குபேஷன் பீரியட் டைம்ல ஆன்டிபாடி செக்ரேட் ஆக வருமா உருவாகுமா இல்ல ஆன்டிபாடி வந்து ஃபோர்டீன் டேஸ்க்கு அப்புறமா வருமா இல்ல டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கு அப்புறமா வருமா வைரஸ் வந்து உடம்புல இருந்து அது டீஆக்டிவேட் ஆனதுக்கு பிறகு ஆன்டிபாடி உருவாகுமா இந்த மாதிரியான குழப்பங்களுக்கு நடுவுல ஒன்னு மட்டும் உறுதியா தெரியுது என்னன்னா வைரஸோட அந்த இன்குபேஷன் பீரியடுக்கு பிறகுதான் ஆன்டிபாடி உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பொதுவான ஒரு மனநிலைக்கு வந்து இவங்க சேர்ந்துருக்கிறாங்க அப்படி பார்க்கும் பொழுது ரேபிட் டெஸ்ட் எடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன்னா அந்த பதினாலு நாளைக்கு முன்னாடி
உங்களுக்கு விற்கிற நேரத்துல இது வந்து கொரோனாவை கண்டுபிடிக்கிற பிரைமரி டூல்னு நான் உங்ககிட்ட சொல்லவே கிடையாது யாருக்கிட்டையும் அப்படி சொல்லி நாங்க இதை விற்கவே இல்லை நாங்க இதை விற்கும் போது சொன்ன ஒரே ஒரு விஷயம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தருக்கு வந்து பிசிஆர் டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க பிசிஆர் டெஸ்ட்னா டைரக்டா வைரஸ் இருக்குதா இல்லையான்றத கண்டுபிடிக்கிற டெஸ்ட் அந்த பிசிஆர் டெஸ்ட் எடுக்கிற டைம்ல இன்குபேஷன் பீரியட் முடிஞ்சு அவருக்கு ஆன்டிபாடி சிக்ரெட் ஆகி இருந்துச்சுன்னா அவரோட உடம்புல அப்பயும் வைரஸும் இருக்கும் ஆன்டிபாடியும் இருக்கும் அந்த டைம்ல நம்ம பிசிஆர் டெஸ்ட் எடுக்கிற பட்சத்துல ஆன்டிபாடி இருக்கிறதுனால டைரக்டா வைரஸ டிடெக்ட் பண்ண முடியாது அந்த டைம்ல பிசிஆர் டெஸ்ட உறுதிப்படுத்துறதுக்காக திருப்பி இந்த ரேபிட் டெஸ்ட யூஸ் பண்ணும் பொழுது நம்ம அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அதுக்காகத்தான் இது யூஸ் பண்ணணும் அது வந்து ரெண்டாவது யூஸ் நம்ம நான் சொல்றது ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ரேபிட் டெஸ்ட் அப்படின்றது எதுக்கு பயன்படுத்துதுன்னா சமூக அளவுல அந்த தொற்ற பத்தியான ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்திக்கிறதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அது பயன்படுத்தப்படுது ஸோ இதுக்காக தான் இந்த டெஸ்ட் கிட்ட நாங்க யூஸ் பண்ணோம் இதெல்லாம் வந்து முந்தா நேத்து நேத்து இன்னைக்கு வரக்கூடிய செய்திகள் ஆனா இந்த மூணு நாளைக்கு முன்னாடியே ரேபிட் டெஸ்ட் கிட்ட பத்தி இங்க இருக்கக்கூடிய ஊடகங்களுக்கு இந்த புரிதல் இருந்துச்சான்னு கேட்டீங்கன்னா உண்மையில இருந்துச்சு ரேபிட் டெஸ்ட் கிட்ட பத்தி பல டாக்டர் டாக்டர் சொல்றாங்க அது வேஸ்ட் அதை வாங்குறதே வேஸ்ட் இந்த டைம்ல வாங்குறது வேஸ்ட் இவ்வளவு பேர் என் நெருக்கடியான டைம்ல அதை யூஸ் பண்ணி ஒன்னும் பண்ண முடியாது நேரோ டவுன் பண்ண கூட நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியாது அதை அப்படின்ற தகவலை ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடியே இருந்து அதாவது தமிழ்நாட்டுல எப்ப முதலமைச்சர் சொன்னாரும் ஒன்பதாம் தேதி ஆமா ஒன்பதாம் தேதி வந்து ரேபிட் டெஸ்ட் கிட்டு வந்துடும் ஒரு நாங்க ஆர்டர் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்ன டைம்லயே இங்க இருக்க ஊடகங்களுக்கு அந்த பத்தியான புரிதல் இருக்கு ரேபிட் டெஸ்ட் வச்சு ஒன்னும் பண்ண போறது இல்லைன்னு ஆனா அதே நேரத்திலையும் கூட இந்த மாதிரியான ஸ்டோரிஸ் இவங்க பிளே பண்ணவே இல்லை ரேபிட் டெஸ்ட் கிட்டு வேஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டோரியை கூட நம்ம இங்க இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள்ல பார்க்க முடியல ஆனா அதே நேரத்துல அரசு சொன்ன அந்த விஷயம் அது ஒரு ரேபிட் டெஸ்ட் கிட்டு வந்து ஒரு பெரிய சேவியர் அவங்க வந்து நம்மள காப்பாத்திரும் அந்த கிட்டு வந்த உடனே பெரிய டெஸ்ட் எடுத்துருவாங்க காப்பாத்திருவாங்க அப்படின்ற மாதிரியான விஷயத்த தான் இவங்க வந்து திருப்பி திருப்பி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இப்போ சூழல் உலக அளவிலேயே ரேபிட் டெஸ்ட் கிட்ட பத்தி பேச ஆரம்பிச்ச உடனே இன்னைக்கு நேத்தெல்லாம் வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள் ரேபிட் டெஸ்ட் கிட்டு ஒண்ணுமே கிடையாது ஏன்னா இப்போ அம்பலம் ஆயிடுச்சு ஒரு விஷயம் ஒரு விஷயத்த யாரோ அம்பலமாகிற வரை அம்பலமாக்கி இனிமேல் அதை மறைக்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு சூழலுக்கு கொண்டு வந்து விடும் பட்சத்துல தான் இங்க இருக்கக்கூடிய நான் பேசுறது வெறும் தமிழ் மீடியாவை பத்தின்னு நினைக்கிறேன் தேசிய அளவிலையும் கூட இது பெருசா பண்ண முடியல நான் சந்திச்ச இந்த விஷயத்த மட்டும் நான் பேசுறேன் என்னுடைய இந்த சரௌண்டிங்ல இருக்கக்கூடிய விஷயம் அப்ப குறிப்பா தமிழ் ஊடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அப்பட்டமாக இனி மறைக்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு சூழல் வரும்பொழுது தான் அது மக்களை பாதிக்கக்கூடிய விஷயமாக இருந்தாலும் சரி அது முன்கூட்டியே ஊடகங்களுக்கு தெரிந்திருந்தாலும் சரி இனி அப்பட்டமாக மறைக்க முடியாதுன்ற சமயத்துல தான் அந்த விஷயத்த அவங்க வெளியிட கூட தயாராக இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட சூழல் இங்க இருக்குது அந்த சூழல் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு இதுதான் இந்த அதாவது அரசு சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை டைரக்டா இங்க வெளியிடக்கூடிய ஒரு மனநிலை தான் இங்க இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள் எல்லாத்துக்கும் இருக்கு இன்னொரு விஷயம் இதுல இன்னொரு அம்சமும் இருக்கு என்னன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கேள்வி எழுப்புறதுக்கு தயாராக பத்திரிகையாளர்கள் இருக்காங்கன்னு நான் சொன்னேன் அதில் தாண்டி சில கேள்விகளை நியாயமாக எழுப்பு எழுப்புவதற்கான தயாரிப்போடு பத்திரிகையாளர்கள் இருக்காங்களா அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் அப்படி பார்க்கும்பொழுது இந்த நிறுவனங்கள் எதுவும் வந்து பத்திரிகையாளர்களுடைய ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் நீங்க இன்டர்நேஷனல் மீடியா எல்லாத்தையும் பாத்தீங்கன்னா இந்த நேஷனல் மீடியாலையும் கூட சில மீடியாஸ் எல்லாம் வந்து தங்களுடைய ரிப்போர்ட்டர்ஸ வந்து அவருடைய ஸ்கில்ல டெவலப் பண்றதுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகைய அவங்க செலவு பண்ணுவாங்க அது வந்து மாதம் மாதம் அவங்களுடைய சம்பளத்தோட சேர்த்து வழங்கப்படும் அது எதுக்கு அப்படின்னா அவர் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் மேகசின் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அதை வர வச்சு அதை படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறது ஆஹ் அப்புறம் டெய்லி வீட்டுல பேப்பர் வாங்குறதுக்கான அந்த கன்வையன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய பணத்தை செலவு பண்ணுவாங்க அப்புறம் சில நிறுவனங்கள்லயே கூப்பிட்டு சில முக்கியமான நபர்களை கூப்பிட்டு அவங்கள வந்து இந்த ஒரு சின்ன சின்ன லெக்சர் வந்து போவோம் அது உட்கார வச்சு இவங்களை கேட்க வைக்கிறதுக்கு அதுக்கு செலவு பண்ணுவாங்க அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய நிறுவனங்கள் ஒரு ஒரு நடுநிலையான என்ஜிஓஸ் இந்த மாதிரி பெரிய நிறுவனங்கள்லாம் இருக்கு அவங்க எல்லாம் வந்து ரிப்போர்ட்டர்ஸோட ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக சில ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு வந்து அமைச்சு வைப்பாங்க ரிப்போர்ட்டர்ஸ டெஸ்க்ல இருக்கவங்க அமைச்சு வைப்பாங்க இதெல்லாம் என்னன்னா அ
தகுதியான நபர்கள் அதாவது தகுதின்னு நான் சொல்றது இங்க என்ன அப்படின்னா எனக்கு பத்திரிகை துறையில விருப்பம் நான் இந்த அன்றாடம் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள்ல அப் டு டேட்டா இருக்கக்கூடிய நபர் அப்படிப்பட்ட ஒரு தகுதியான நபராக நான் இருக்கேன் அப்படின்ற பட்சத்துல எனக்கு எனக்கு இது வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் எக்கனாமி அளவுல புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்பனா என்னுடைய என்னுடைய மதிப்பு அதிகம் நான் வந்து எனக்கான சம்பளம் ஆட்டோமேட்டிக்லி கொஞ்சம் அதிகமா நான் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு நபராக இருக்கும் பட்சத்துல என்ன தகுதியான பத்திரிகையாளர்னு இனம் கண்டு அந்த பணியை கொடுக்கறதுக்கு இவங்க தயாரா இல்லை அதை தாண்டி எந்த வகையிலையும் பத்திரிகை துறைக்கும் எனக்கு சம்மந்தம் கிடையாது எனக்கு விருப்பமும் கிடையாது வேற வழி இல்லை நான் வந்து ஒரு வேலை செய்ய வரேன் அப்படின்ற ஒரு சூழல்ல வரக்கூடிய நபர்களுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் அப்படின்ற மாதிரியான சொற்பமான சம்பளத்தை கொடுத்து அவங்கள வேலைக்கு எடுத்து அவங்களையும் வந்து ஃபீல்ட்ல ரிப்போர்ட்டர்ஸ்னு அமைச்சு வைக்கிறது அப்போ அவங்க அந்த நபர்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னவாக இருப்பாங்க அப்படின்னா அவங்களதான் எங்களுடைய டேர்ம்ஸ்ல அவங்க என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் என்ன சொல்லுவோம் குரியர் பாய்ஸ் பைக் டேக்கர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சில இதெல்லாம் சொல்லுவோம் ஏன்னா இப்போ இந்த நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய பாஸ் வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிப்போர்ட்டரை திட்டும் போது இப்படிதான் சொல்லி திட்டுவாரு அதாவது அவர் வந்து ஸ்கில் இல்லாத ஒரு ரிப்போர்ட்னு அவரை வந்து புரிய வைக்கிறதுக்காக நீ என்ன பைக் டேக்கரா போய் ஒருத்தன்ட்ட மைக்க நீட்டுறது அவன் என்ன சொல்றானோ அதை அப்படியே இப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இங்க வர்றது இதுதான் ஒரு ரிப்போர்ட்டர்ஸோட வேலையா நீ ஒரு பைக் டேக்கரா நீ ஒரு கொரியர் பாயா அப்படின்னு திட்டுவாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அவன் என்ன சொல்றானோ அப்படியே கேட்டு இங்க வந்து அப்படியே இங்க ஒப்பிக்கிறது அது கிடையாது ரிப்போர்ட்டரோட வேலை நீ கிராஸ் கொஸ்டின் கேட்கணும் அவங்கிட்ட வார்த்தைப்படுத்தணும்ாங்க <laughs> ஸோ அப்போ அவங்கள்டேருந்து நம்ம இப்படிப்பட்ட ஒரு லாஜிக்கலான கொஸ்டினை எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும் அந்த நபர் எப்படி வந்து சுகாதாரத்துறை செயலாளர் இன்னைக்கு வந்து ஒரு முப்பது பேர் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க அதுல இருபத்தி ஏழு பேருக்கு டைரக்ட் காண்டாக்ட் இருக்கு மூணு பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நகர்ந்துருவாங்க அப்ப இவனுக்கு தோணணும் இந்த மூணு பேருன்னு சொன்னாங்களே இந்த மூணு பேர் யாரு இவங்க யாரோட காண்டாக்ட் எப்படி இவங்களுக்கு வந்து கொரோனா வந்து அஃபெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த அதை இவங்க ட்ரேஸ் பண்ணாங்களா இல்லையா அப்ப இது வந்து ஒரு சமூக பரவல் தானே அப்படின்ற எண்ணம் எப்படி அவனுக்கு தோணும் அதை பற்றியான புரிதல் இருந்தா தானே தோணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நபரை இவங்க உருவாக்குறதுக்கும் இந்த நிறுவனங்கள் தயாரா இல்லை அதற்கு செலவு பண்ண தயாராக இல்லை ஸோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் பைக் டேக்கர்ஸ் இருந்தா போதும் ஒரு ஆபீஸ் பாய் மாதிரி இல்லை கொரியர் பாய் மாதிரி அங்க போய் கொடுக்கறத கொண்டு வந்து இங்க கொடுக்குற ஒரு நபர் இருந்தா போதும் அப்படின்ற மாதிரி நிலைமையில தான் அவங்களையும் இவங்க வச்சிருக்கிறாங்க ஸோ அதுவும் கூட ஒரு காரணம் இந்த மாதிரியான குவாலிட்டியான விஷயம் வெளியில வராம மக்கள் மக்களுக்கு எழக்கூடிய எல்லா சந்தேகங்களையும் தீர்க்கக்கூடிய ஒரு ஒரு செய்திய கொடுக்கக்கூடிய வகையில இல்லாம இருக்கிறதுக்கும் இதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய காரணமாக இருக்கு அடுத்து இன்னும் ஒரு காரணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போனோம் அப்படின்னா ஏன் வந்து உண்மையான செய்திகள் இந்த மாதிரியான நான் உதாரணத்துக்கு சொன்னேன் இந்த ரேப்பிட் டெஸ்ட் கிட்டு இருக்கு இந்த ரேப்பிட் டெஸ்ட் கிட்டு வந்து உதவாத ஒண்ணு அப்படின்ற விஷயத்த தெரிஞ்சிட்டு எனக்கு தெரியுது நான் முதல்ல தெரியுது ஆனாலும் இத நான் போய் என் நிறுவனத்துக்கு சரி இப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை எனக்கு வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு முதல் முன்கூட்டியே தெரிஞ்சிருது நிறுவனமும் அந்த செய்தியை புரிஞ்சுக்குது ஆனா அந்த நிறுவனம் வந்து தைரியமாக அந்த விஷயத்த வெளியில பேசுறதுக்கான சூழல் இங்க இல்ல ஏன்னா நான் இப்ப மறுபடியும் நான் வந்து ஒரு இந்த ஒரு செய்தி ஊடகத்துல வேலை செய்யறேன் அப்படின்ற அடிப்படையில இவங்க சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்றத நான் சொல்றேன் நமக்கு செய்தி ஊடகங்கள் எல்லாமே வீடுகள்ல தெரியறது அப்படின்றது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மூலமாக இந்த கேபிள் மூலமாக தான் உங்க கிட்ட வந்து சேருது அப்ப இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மூலமா உங்க கிட்ட வந்து சேர்றது எதன் மூலமா நடக்குது அப்படின்னா அரசு கேபிள் அந்த நிறுவனத்தின் மூலமாக தான் நடக்குது இப்போ ஒட்டுமொத்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அவங்க கிட்ட இருக்குது மீதம் தான் சின்ன சின்ன டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் வச்சிருக்காங்க எஸ்சிவி கொஞ்சம் வச்சிருக்கான் இன்னும் சில டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட இருக்கான் அப்படின்னா வெறும் நான் இங்க ஒளிபரப்பு மட்டும் செய்வேன் ஆனா அது உங்களுடைய வீட்டுக்கு வந்து சேரவே சேராது ஒரு வேளை அரசு கேபிள் என்னுடைய சேனல கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்க மாட்டோம் சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் நம்ம அரசு கேபிள சார்ந்து இந்த ஊடகங்கள்லாம் செயல்பட வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கிறதுனாலதான் எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு பயம் இருக்கு அரசு மனம் கோணாத மாதிரி மனம் கோன்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயத்த செஞ்சுட்டோம்னா நாளைக்கு நம்மளுடைய சேனல அவங்க கட் பண்ணிருவாங்க அதன் மூலமா நம்ம தமிழ்நாட்டுல பரவலா தெரியாம போயிடுவோம்
அரசு கேபிள் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல இவங்க சிக்கிக்கிட்டு இருக்க காரணத்தினால இவங்களால வெளிப்படையாக அதை எதிர்ப்பதற்கு இந்த ஊடகங்கள் தயாராக இல்லை இது நீங்க யோசிச்சு பார்க்கலாம் இது எப்படியா நடக்கும் அப்படின்னு ஆனா உண்மையிலே அப்படிதான் நடக்குது ரொம்ப நான் கண்கூடாக பார்த்தேன் நான் இத்தனை சொன்னால இத்தனை ஊடகத்துல பணியாற்றினேன் இல்ல எல்லா ஊடகத்திலயுமே அந்த உயர் பொறுப்புல இருக்கக்கூடிய நபர் இந்த ஆசிரியர்னு இருக்கிறாருல எடிட்டர்னு ஒருத்தர் இருப்பார்ல அவருக்கு ரெண்டு எண்ணம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஒண்ணு பணம் போடக்கூடிய முதலாளி அவனை திருப்திப்படுத்துற மாதிரியான செய்திகள் போடுறதை உறுதி செய்யணும் அடுத்து அரசு கேபிள்ல நம்முடைய சேனல் தொடர்ந்து ஒளிபரப்பாவத உறுதி செய்யணும் இந்த ரெண்டுமே அவர் மைண்ட்ல ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இதை தாண்டிதான் அடுத்து மக்களுக்கு ஏதாவது செய்ய முடியுமா அப்படின்றத அவர் யோசிப்பாரு அப்படி பார்க்கும் பொழுது ஒரே ஒரு செய்தி போதும் செய்தி போடனா போட்டா கட் பண்றது அப்படின்றது ஒரு வகை போடாம இருந்தா கட் பண்றது இன்னொரு வகை உதாரணத்துக்கு இப்ப முதலமைச்சருடைய ஒரு லைவ் வருது அவரு வந்து செய்தியாளர்களை சந்திக்கிறாரு நேரலையில அவரு செய்தியாளர்களை சந்திக்கிறாரு நேரலை எல்லா சேனலும் எடுக்கிறாங்க ஒரு சேனல் வந்து நேரலை எடுக்காம விடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு அடுத்த செகண்டே வந்து ஏன் வந்து இந்த சேனல் இன்னைக்கு முதலமைச்சர் பேசுனதை நேரலை எடுக்கல அப்படின்ற கேள்வி அந்த ஆசிரியருக்கு வரும் ஆசிரியர் அதற்கு பதில் சொல்லி ஆகணும் அப்படி இல்லாத பட்சத்துல அடுத்த நாள் வந்து சேனல அப்டப்டா கட் பண்ற ஒரு மெத்தட் இருக்கு இல்லாம போறதுனா என்னன்னா அதுல ரெண்டு வழி இருக்குது என்னன்னா நீங்க இப்ப சேனல்ல லைனா வரிசையில பாக்குறீங்கல்ல அதுல நியூஸ் சேனல் எல்லாம் ஒரே வரிசையில இருக்கும் அப்புறம் என்டர்டைன்மெண்ட் சேனல் எல்லாம் ஒரே வரிசையில இருக்கும் இதெல்லாம் பாப்பீங்க அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க நியூஸ் சேனல் வரிசையில இருக்கக்கூடிய அந்த குறிப்பிட்ட சேனல கொண்டு போய் எங்கேயாவது கடைசியில போட்டுருவாங்க அப்ப என்னன்னா மக்கள் வந்து டிவி பாக்குறவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதோ ஒரு நியூஸ் சேனல் பார்த்தா போதும் தானே தேடி போய் இந்த நியூஸ் சேனல பாக்கணும் அப்படின்னு யோசிக்கக்கூடிய நபர்கள் ரொம்ப கம்மி அப்ப அந்த வரிசையில இருக்கக்கூடிய செய்தி சேனல்களை மட்டும்தான் மக்கள் பார்ப்பாங்க பின்னாடி தூக்கி போடப்பட்ட ஒரு சேனல் பக்கமா அவங்க போவே மாட்டாங்க அப்ப அந்த போய் அந்த சேனல பாக்காததுனால என்ன ஆகும் சேனல மக்கள் பாக்காததுனால ரேட்டிங் கம்மி ஆகும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த எஃபெக்ட் அப்படியே நடக்கும் ரேட்டிங் கம்மியானா இங்க விளம்பரம் வராது வருமானம் கம்மியாகும் இது ஒரு வகையில மிரட்டுறது இன்னொரு வகையில என்ன பண்ணனா அது ஒரு டெக்னிக்கல் விஷயம் இருக்கு என்னன்னா ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அடிப்படையில எம்எஸ்ஓஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க ஒரு ஏரியால இருக்கக்கூடிய எம்எஸ்ஓஸ் அவங்க மூலமா தான் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போகுது அடுத்த டெக்னிக் அப்படின்றது இந்த கிரைண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றது இப்ப புள்ளி புள்ளியா படம் தெரிஞ்சா நீங்க அதை பார்க்க மாட்டீங்க அடுத்த சேனலுக்கு நகர்ந்துருவீங்க அடுத்த சேனல் நகர்ந்தா இந்த சேனலோட ரேட்டிங் குறையும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படி இப்படிதான் கட்டுப்பட்டு மீடியா வந்து ஒரு சாதாரணமா ரொம்ப ஃப்ரீயா நம்ம நீங்க எல்லாம் யோசிக்கிற மாதிரி ஃப்ரீயா எல்லாம் எங்க இயங்கல இங்க இவ்வளவு விஷயங்களை யோசிச்சுதான் அதாவது ஒரு செய்தியை ஒளிபரப்புறது அப்படின்றது இவ்வளவு விஷயங்களை கன்சிடர் பண்ணி யோசிச்சு நான் சொன்ன மாதிரி இரண்டாவது விஷயத்த தான் பேசிட்டு இருக்கேன் முதல் விஷயத்த பொறுத்த வரைக்கும் பணம் போட்டிருக்கக்கூடிய முதலாளியினுடைய ஒரு அவன் அவங்க எதிர்பார்க்கிற விஷயம் இருக்குல்ல அவங்களுடைய சார்பு இருக்கு அவங்களுடைய அரசியல் சார்பு இருக்கு இங்க எந்த எந்த ஊடகமும் வந்து நடுநிலை அப்படின்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது எல்லாமே ஏதோ ஒரு வகையில அரசியல் சார்புல இருக்கிறாங்க அப்ப அந்த அரசியல் சார்பு அதுக்கு தகுந்தாற் போல் இந்த செய்தி இருக்குதா அப்படின்றத யோசிச்சு நம்ம போட வேண்டியது இருக்கு அது இல்லாம தனித்தனி நபர்களினுடைய விருப்பு வெறுப்புகள்லாம் இருக்கு இந்த குறிப்பிட்ட நபரை நம்ம காமிக்க கூடாது உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனா ஒரு சில சேனல்கள் இதே ஒரு இதாவே எடுத்து வச்சிருக்கிறாங்க என்னன்னா தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் தொடர்பான செய்திகளை பெருசுப்படுத்த கூடாது ஆஹ் அந்த மக்களுக்கு நீங்க நடக்கக்கூடிய அந்த பிரச்சனைகளை பெருசுப்படுத்த கூடாது அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட சாதினர் தொடர்பான நியூஸை போடக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து அந்த அந்த நிறுவனத்தினுடைய முதலாளிகளினுடைய முடிவு அந்த முடிவெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த ஒரு ஆசிரியரா இருக்கக்கூடிய நபர் யோசிச்சு செயல்படக்கூடிய ஒரு நபரா இருக்கணும் ஆஹ் இப்போ நான் இதை பேசிட்டு இருக்க இதே நேரத்துல நேத்து இதுக்கு உதாரணமா சொல்லணும்னா ஒண்ணு நடந்திருக்கு நேத்து வந்து சன் டிவியினுடைய ஆசிரியரை வந்து பணியில இருந்து நீக்கிருக்கிறாங்க நான் சொல்றது எடிட்டரை வந்து பணியில இருந்து நீக்கிருக்கிறாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சன் சன் செய்திகள் எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கும் முன்னணி ஊடகம் அதுதான் வந்து அடி இங்க முதல்ல உருவான ஊடகம் அது அவங்க வந்து ஒரு செய்திய தொடர்ந்து ஒரு தொகுப்பை வந்து வெளியிடுவாங்க என்னன்னா ஒவ்வொரு அரசியல் தலைவர்களையும் கிண்டல் பண்ணி இந்த மீம்ஸ்கள் எல்லாம் வருது இல்ல சமூக வலைதளங்கள்ல அந்த மீம்ஸ்கள் எல்லாம் தொகுத்து வந்து ஒரு செய்தியா வெளியிடுவாங்க அது வந்து அவங்களுடைய ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராம் அதுல என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க தெரியாம ஸ்டாலின் ஸ்டாலினுக்கு அகெயின்ஸ்டா ஒரு மீம்ஸ
உருவாக்கக்கூடிய அந்த ஒரு குழு ஒண்ணு இருக்கு அந்த ப்ரொடக்ஷன் குழு ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அந்த ரெண்டு பேரை தாண்டி அதை ஃபைனல் பண்றதுக்கு ஒரு நபர் இருக்காரு அதை ஒரு தடவை செக் பண்ணி தவறு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே ஆராய்ச்சி ஒளிபரப்புறதுக்கு அனுமதி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நபர் ஒருத்தர் இருக்காரு அவருக்கு மேலதான் ஆசிரியர் ஆசிரியரை பொறுத்த வரைக்கும் அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா செய்திகளையும் அவரை கடந்து போக முடியாது அவர் தான் வந்து ஒட்டுமொத்தமாக கண்காணிக்கக்கூடிய நபர் இப்படி தெரியாம ஸ்டாலினை பத்தியான ஒரு மீம்ஸ் வந்து போயிடுச்சு ஆனர்ல போயிடுச்சு அதை வந்து நிறைய பேர் பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சன் டிவியே வந்து ஸ்டாலினுக்கு அகெயின்ஸ்டான செய்தியை போட ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு தொடர்ந்து சமூக வலைதளங்கள்ல பெருசா பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க பேச ஆரம்பிச்ச உடனே என்ன ஆயிடுச்சு நிர்வாகம் வந்து கூப்பிட்டு எந்த விசாரணையும் கூட நடத்தல அதாவது என்ன நடந்தது வேணும்னே செஞ்சீங்களா இல்ல ஏதாவது தவறுதலாக நடந்துருச்சா யாரோட தவறு இது அப்படின்லாம் கேட்கலாம் இல்ல நிர்வாகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்தெடுப்புல அந்த செய்தியை உருவாக்கக்கூடிய குழுவுல இருக்கக்கூடிய மொத்த எல்லாருமே தூக்கு வேலை விட்டு தூக்கு அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்துட்டாங்க இதுக்கு எல்லாமே மேல் எல்லாத்துக்குமான பொதுவான பொறுப்புல இருக்கக்கூடிய ஆசிரியரையும் வேலை விட்டு தூக்குன்னு தூக்கிட்டாங்க சோ அந்த வகையில நாலு பேர் வந்து வேலை இழந்திருக்கிறாங்க இது நேத்து நடந்த சம்பவம் அப்போ அந்த ஆசிரியருக்கு எவ்வளவு பெரிய விஷயம் எல்லாம் யோசிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கு இப்ப ஆசிரியரை பொறுத்த வரைக்கும் சாதாரணமா அந்த தவறு எப்படி நடந்திருக்குன்னா நாம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரிதான் இந்த துறையில நான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நபராக வளரணும் இந்த துறையை பற்றியான புரிதல் எனக்கு இருக்கு விருப்பம் இருக்கு இதுதான் என்னோட பேஷன் அப்படின்னு யோசிக்கக்கூடிய நபர்களை இவங்க எடுக்கிறது கிடையாது சரி அப்படி எடுத்த நபர்களையும் கூட சரி இதை பற்றி புரிதல் இல்லாத நபரை எடுத்தாலும் கூட அவரை ஒரு திறனுள்ள நபராக மாத்துறதுக்கான செலவுகளை இவங்க செய்யறதும் கிடையாது அப்படிப்பட்ட நபர்கள்ல ஒரு சிலர் தான் வந்து அந்த மீன்ஸ தவறா சூஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க அவர் வந்து ஒரு சாதாரண இப்பதான் வந்து மீடியாவுக்கே புதுசு அப்படிப்பட்ட ஒரு சின்ன ஒரு தம்பி அவன் வந்து அப்படி செஞ்சுட்டான் அந்த தப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப மீடியால பாதி பேர் வந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்சவங்க தான் இருக்காங்க ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் குட்டீசல் மாதிரி இந்த பிஇ பொறியியல் கல்லூரிகள் உருவாச்சு அதுக்கு பிறகு வேலை இல்லாம போய் அவங்க பல பல துறைகளுக்கு போறாங்க அதுல அதிகபட்சமா இந்த மீடியா துறைக்கு தான் வராங்க அப்படிப்பட்ட வந்து அந்த தம்பி தான் அந்த தம்பி அவனுக்கு மீடியா துறை பத்தி ஒண்ணும் தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்சு அவனுக்கு ஸ்டாலினுக்கு ஆதரவான செய்தி ஊடகம் தான் இது அப்படின்றத கூட அவன் இதுக்கு உந்த சன் டிவிக்குள்ள வந்த பிறகுதான் தெரிஞ்சிருப்பான் அப்படிப்பட்ட நபர் தான் அவன் அப்படிப்பட்ட நபர் ஒரு சின்ன தவறு செஞ்சிடறான் அவனுக்கே தெரியாம அவன் செய்த தவறு இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அவனுக்கு மேல இருந்த ஒரு மூணு பேர் வேலை இழந்துட்டாங்க அவனோட சேர்த்து சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் தான் அப்போ ஒரு ஒரு ஊடகம் அந்த ஊடகத்தினுடைய ஆசிரியர் அவர் வந்து நல்லவர் கெட்டவர் அவருடைய அரசியல் சார்பு இதெல்லாம் தாண்டி அவர் வந்து மக்களுக்கு ஏதாவது செய்யணும்னு யோசிச்சாருன்னா அவர் இவ்வளவு விஷயங்களை அவர் யோசிச்சு செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கு முதல்ல அரச பத்தி சிந்திர இருக்கணும் அரசு கேபிளை பற்றி சிந்தனை இருக்கணும் அப்புறம் பணம் போட்ட முதலாளியை பத்தி சிந்தனை இருக்கணும் இவங்க எல்லாரையும் திருப்திப்படுத்தக்கூடிய வகையில அந்த செய்தி இருக்கணும் அதை தாண்டி அவர் யோசிச்சாருன்னா ஏதாவது ஒரு விஷயத்த செய்ய முடியும் அவ்வளவுதான் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல்ல தான் அவங்க இருக்கிறாங்க இதுதான் ஊடகத்தினுடைய நிலைமை நான் வெறும் வந்து இந்த காட்சி ஊடகத்தை பத்தி மட்டுமே பேசுறேன் அதுக்கு காரணம் நான் காட்சி ஊடகத்துலதான் என்னுடைய அனுபவம் ஆஹ் மற்றபடி இந்த அச்சு ஊடகம் நான் சொல்ற இந்த பேப்பரு மேகசின் அவங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அப்படின்னா அவங்களுக்கு அரசுடைய விளம்பரம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் பெரிய பெரிய பேப்பர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அரசோட விளம்பரம்ன்றது ஒரு அவங்களுடைய மொத்த வருமானத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் அரசோடைய விளம்பரத்தின் மூலமா வருது அந்த அரசு விளம்பரம் நிக்கும் பட்சத்துல அவங்களால ஒரு மிகப்பெரிய லாபத்தை அவங்க இழக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் மிகப்பெரிய நஷ்டத்தை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் அவங்களுக்கு இருக்கு அப்படிப்பட்ட நபர்கள் நிச்சயமா அரசுக்கு எதிரான ஒரு செய்தியை போடுவது அப்படின்றது அவங்களுக்கு அந்த வகையில தயக்கம் நிறைய இருக்கு அவங்களுக்கு அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கு சோ இதுதான் இப்படிப்பட்ட சூழல்ல தான் இங்க இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அஹ் இதுக்கு நடுவுலதான் அப்ப எல்லாருமே வந்து ஊடகம் அப்படின்றத ஒரு முழுமையாக பார்க்காமல் தனித்தனி நபர்களாக பார்க்கிறது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் பொது புத்தி அது நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இப்போ நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னா என்னை வந்து தனி நபராக சிந்திச்சு நான் நான் தான் வந்து இந்த ஊடகத்துல நான் கொடுக்க செய்தி தான் இந்த ஊடகத்துல போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாக்குற ஒரு ஒரு பொது புத்தி இருக்கு அப்படி நம்ம பார்க்க முடியாது ஒட்டுமொத்தமாக இந்த ஊடகத்தை நம்ம பார்க்க புரிஞ்சுக்கணும் அந்த அது அதனுடைய மொத்தத்துல நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கு அப்படி பார்க்கும் பொழுது நானே ஒரு செய்திய செய்யணும் ஆஹ் இதுல ஒளிபரப்புறதுக்கான ஏற்பாட்டை செய்யணும் அப்படின்னு நான் நினைச்சாலும் கூட என்னால் முடியாத ஒரு சூழல்ல தான் நான் இருப்பேன் அதுதான் அது ஒரு முக்கியம் அப்புறம் கொரோனாக்க
இதை அரசும் சொல்லுது ஆஹ் அதை தான் கொண்டு ஊடகம் மக்கள்கிட்ட போய் சேர்க்குது இப்படிப்பட்ட வேலைகளை செய்யும் போது ஊடக நிறுவனங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஊடகத்துல பணியாற்றக்கூடிய நபர்களுக்கு இந்த விஷயத்த செஞ்சிருக்கா இதை உறுதிப்படுத்தி இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒண்ணு ரெண்டு ஊடகங்கள் அந்த அந்த விஷயத்துல அதாவது நூறு சதவீதம் செய்ய வேண்டியதுல ஒரு ஐம்பது சதவீதத்தை செஞ்சிருக்கு ஒரு சில ஊடகங்கள் அப்பனா மற்ற ஊடகங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஜீரோன்னு தான் சொல்லணும் அந்த மாதிரியான விஷயத்த எடுத்திருக்காங்களா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இல்லதான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல செய்ய வேண்டிய விஷயம் வெளியில போகக்கூடிய பத்திரிகையாளர்களுடைய பாதுகாப்பை உறுதி செய்யற மாதிரி தேவையான எல்லா உபகரணங்களையும் கொடுக்கணும் மாஸ்க் சானிடைசர் அப்புறம் அவங்க வந்து பாதுகாப்பா போயிட்டு வர்றத உறுதி செய்யக்கூடிய வகையில அவங்களுடைய வாகனம் இருக்கணும் அந்த வாகனத்தை தொடர்ந்து அஹ் கிருமி நீக்கம் செய்யணும் இந்த சானிடைஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரியான வேலைகள் எல்லாம் செய்யணும் அந்த மாதிரியான வேலைகள் எதையுமே செய்யறது கிடையாது செய்யல அப்புறம் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒருத்தருக்கு உடம்பு சரியில்லாத மாதிரியான ஒரு சின்ன அறிகுறி தெரிஞ்சாலும் கூட அவரை வீட்டுல போய் ஓய்வு எடுக்கிறதுக்கு அனுப்பணும் அந்த ஓய்வு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அது ஒரு மெடிக்கல் லீவா இருக்கலாம் இல்லைன்னா சம்பளத்தினுடைய இப்படிப்பட்ட ஒரு நெருக்கடியான நேரத்துல வந்து நம்ம சம்பளம் மற்ற விஷயம் அப்படின்லாம் பார்க்க முடியாது அதனால என்ன பண்ணணும் அவங்களுக்கு சம்பளத்துடன் கூடிய விடுப்பு அப்படின்றத கண்டிப்பா கொடுத்தாலும் அரசு மதித்தா வலியுறுத்துது எல்லா நிறுவனங்களையும் ஆனா இங்க அப்படி செய்யறது கிடையாது ஒருத்தனை வந்து ஒரு இரும்பிக்கிட்டு இருப்பான் தும்மிக்கிட்டு இருப்பான் அவனே வந்து தொடர்ந்து வேலை செய்யறதுக்கு நிர்பந்திக்கப்பட்டிருக்காங்க உண்மையிலே இதுதான் நிலைமை ஆஹ் அப்ப இப்போ கடந்த ஒரு மூணு நாலு நாளா நீங்க செய்திகளை பார்த்துருப்பீங்க ஊடகவியலாளர்கள் மிகப்பெரிய பாதிப்பை சந்திச்சிருக்கிறாங்க நாங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் பரவ ஆரம்பிச்ச உடனேயே தொடக்கத்துல இருந்தே மாற்றத்துக்கான ஊடகவியலாளர் மையம் சார்பா ஒவ்வொரு நிறுவனத்துக்கும் தனிப்பட்ட முறையில மின்னஞ்சல் அனுப்பி அந்த நிறுவனத்தினுடைய முக்கியமான நபர்களை தொடர்பு கொண்டு பேசும்போது நாங்க சொன்ன விஷயம் இதுதான் ஆஹ் நம்மளுக்கு தான் அதிகமா பாதிக்கப்பட்டதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதனால நீங்க தயவு செஞ்சு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுங்க அப்படின்றத நம்ம கேட்டு ஆனா பெரிய அளவுக்கு யாருமே காதல வாங்கிக்கல அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் இன்னைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு உடைய கவுண்ட் வந்து ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு பேருக்கு ஊடகவியலாளர்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் இருக்குது அது கண்டறியப்பட்டிருக்கு இன்னைக்கு ஒரு ஆறு பேருக்கு உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு நாளைக்கு ஒரு பெரிய டெஸ்ட் முடிவுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்துல இருந்து சோ இவ்வளவு வேகமா இது பரவி இருக்கு சரி வேகமா பரவுனதுக்கு பிறகாவது இவங்க ஏதாவது நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்களான்னு பாத்தீங்கன்னா அதுவும் இல்ல அதுதான் இங்க வருத்தமான ஒரு விஷயம் இவ்வளவு பேருக்கு பரவி இருக்கு இன்னும் பரவுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்பையாவது செஞ்சாங்களான்னு பாத்தீங்கன்னா அப்பையும் செய்யல சில நிறுவனங்கள் கொஞ்சம் கூட மனசாட்சி இல்லாம வீட்டுல நீ வந்து ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதியில இருந்து அலுவலகத்துக்கு திரும்பல அப்படின்னா உனக்கு சம்பளத்தை பிடிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லி அமைச்சு அதற்கு பிறகு வேற வழி இல்லாம எல்லாரும் கிளம்பிங்க வந்து அதுவும் பொது போக்குவரத்து கிடையாது நான் சொன்ன மாதிரி இந்த நிறுவனத்துல வேலை செய்யற ஊடகத்துல வேலை செய்யற எல்லாரும் வந்து சொந்தமா வாகனம் வச்சிருக்க கூடிய நபர்கள் கிடையாது நான் சொன்ன மாதிரி பத்தாயிரம் இன்ன வரைக்கும் ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் ரூபாய்க்காக மாதம் வந்து வேலை செய்யக்கூடிய ஊடகவியலாளர்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு சொந்தமா வாகனம் கூட கிடையாது அவங்க கிளம்பிங்க வந்து அவங்க ஏதோ ஒண்ணு புடிச்சு இங்க கிளம்பி வந்து இங்க வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களையும் பலர் இப்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட சூழல் தான் இப்ப இருக்கு ஆனா இன்னமும் கூட அவங்க திருந்தின மாதிரி கிடையாது இன்னமும் அவங்களுக்கு எதையும் செஞ்ச மாதிரி கிடையாது வேலை நீக்கம் வேற செய்யறாங்க தான் நான் சொன்னேன் நேத்து நடந்திருக்கு சன் டிவில ஒண்ணு இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல்ல பணி நீக்கம் செய்யறது அப்படின்றத நம்ம எந்த வகையிலும் எதிர்பார்க்க முடியாத ஒரு வேலைகள் எல்லாம் செய்யறாங்க அப்புறம் நிர்பந்திக்கப்பட்டு வர வைக்கிறது உடம்பு சரியில்லாட்டாலும் பரவாயில்ல வா அப்படின்னு சொல்றது ரொம்ப சாதாரணமா எல்லா ஊடகங்கள்லயும் அத பார்க்க முடியுது அப்புறம் அரச பொறுத்த வரைக்கும் டிஸ்டன்சிங் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் சொல்ற அதே நேரத்துல செய்தியாளர் சந்திப்பு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த இந்த கொரோனா பரவின தொடக்க காலத்துல நான் சொல்றது இந்த மார்ச் மிட் மார்ச்ல வந்து கும்பலா ஒரு ஐம்பது பேர் ஒரே ரூம்ல இருப்போம் பக்கத்து பக்கத்துல அவங்க மட்டும் பிளஸ் மீட் கொடுக்கறவங்க மட்டும் மேல முன்னாடி டேபிள்ல தனித்தனியும் தள்ளி தள்ளி உட்காந்து பாங்க எப்படிப்பட்ட சூழல்ல தான் தொடங்குச்சு இந்த கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை எல்லாம் அதுக்கு பிறகு இங்க இருக்கக்கூடிய ஊடகவியலாளர் அமைப்புகள் எல்லாம் தொடர்ந்து அதை வலியுறுத்தினதுக்கு பிறகுதான் நம்ம சொல்றது அதுக்கு பிறகு ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் கழிச்சுதான் திறந்த வெளியில பத்திரிகையாளர் சந்திப்ப நடத்துறதுக்கு முடிவுக்கே வந்தாங்க அதுக்கு பிறகு தான் அதை நடத்தினாங்க அதுக்கு பிறகு அதை நடத்தும் பொழுதும் கூட தொடர்ந்து எண்ணிக்கை அதிகாரி அதிகமாயிட்டு வரும் பொழுது மறுபடியும் நம்ம வலியுறுத்துறது என்னன்னா பத்திரிகையாளர் சந்திப்பை ஏன் நடத்துறீங்க அது வந்து ஆன்லைன் மூலமா நடத்து
லாப நோக்கம் சார்ந்து வாழக்கூடிய ஒரு துறையா இருக்கும் போது அதுல வந்து தொழிலாளர்களை பத்தி அதிகமா அக்கறை இருக்காதுன்றது வந்து வரலாறு சொல்லுது இது நீங்க சொல்றது கிளீனா இருக்கு ஒரு ரொம்ப முக்கியமா இவ்வளவு பேர் பாதிக்கப்பட்டோம் வந்து அரசு வந்து செவி சாய்க்கல பத்திரிகையாளர் பத்தி தான் வந்து முன்னோடியா வந்து மக்களுக்கு வந்து வெளியில போகக்கூடாது இங்க இங்க இவ்வளவு பேர் போலீஸ்காரங்க அடிச்சாங்க இந்த நியூஸ மட்டும் திறம்பட காட்டிட்டு பத்திரிகையாளர்கள் இவ்வளவு பேர் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க இத பத்தி நீங்க எப்படி யோசிக்க இல்ல அதுதான் நான் சொல்றேன் இது வந்து பத்திரி ஊடகத்துறையை வந்து மற்ற துறைகள்ல இருந்து தனிச்சு நம்ம பார்க்க முடியாது இந்த முதலாளித்துவ சமூகத்தினுடைய ஒரு பகுதி தான் எதுவும் அப்போ தொழிலாளியை பத்தி எந்த கவலையும் இல்லாமல் முதலாளி தன்னுடைய லாபத்துக்காக எந்த இப்படிப்பட்ட ஒரு நிறுவனத்தையும் நடத்துவான் நாம சொல்ற இது மாதிரியான ஆபத்தான காலத்து அப்படின்றதெல்லாம் தாண்டி ஆபத்தான தொழில்கள்ல தொழிலாளர்களை ஈடுபடுத்துறாங்களே இந்த பாதுகாப்பு உபகரணங்களும் இல்லாம இறக்கி செய்ய வேலை செய்ய வைக்கிறாங்க அது மாதிரிதான் நம்ம இத இந்த சமயத்துல இந்த விஷயத்த நம்ம பார்க்கிறோம் எதற்கு அந்த கூடுதல் உபகரணத்தை வாங்கி அதற்கு செலவு பண்ணி ஏற்கனவே வந்து பொருளாதாரம் வீழ்ந்து போயிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில லாபம் அப்படின்றது குறைஞ்சு போயிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில மேலும் இன்னமும் செலவு பண்றது அப்படின்றதுக்கு இந்த முதலாளிகள் தயாராக இல்லை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அதனால இந்த சமூகத்தினுடைய ஒரு பகுதி தான் ஊடகம் இது வந்து மேல தலியா இங்க வந்து குதிச்செல்லாம் வரல இதுவும் ஒரு லாபத்தை எதிர்நோக்கி இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் ஒரு அவ்வளவுதான் நடைமுறையிலும் <laughs> இப்ப வந்து ஊடக தர்மம் மக்களுக்கு உண்மையை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் தாண்டி கொரோனா பாதிப்பு தனக்கு வந்துடும் கூடாது அப்படின்ற எண்ணம் வந்து நார்மல் மக்கள் மைண்ட்ல இருக்கும்ல அந்த மாதிரியான மைண்ட்ல எல்லா ஊடகவியலாளர்களையும் பத்திரிகையாளர்களையும் மாத்திட்டாங்க இப்போ ஏன்னா நான் போய் நாளைக்கு பிரஸ் மீட்டுக்கு போறேன் எனக்கு ஆக்சுவலா பத்திரிகையாளர்களுக்கு முதல்ல வந்து ஒருத்தருக்கு உருவா தொற்று வந்தது எப்படி உறுதி செய்யப்பட்டுச்சுன்னா அவர் வந்து இந்த தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய நபர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த மருத்துவமனைக்கு வெளியில இருந்து அவர் செய்தி சேகரிக்கும் போது அவருக்கு அது தொற்று இருக்கு அப்படி பார்க்கும் பொழுது இப்ப எல்லாரும் என்ன மைண்டுக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா சரி நம்ம போகாம தான் இருக்கிறது நல்லதான் நம்ம சேஃபா இருப்போம் போய் அவங்கள கேள்வி கேட்டு மக்களுக்கான செய்தியை கொடுத்து அப்படின்லாம் எல்லாரும் யோசிக்கிறத தாண்டி எல்லாரும் இப்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு மனநிலைக்கு இப்போ வந்துட்டாங்க நம்ம கேட்கறது ஒண்ணுனா காணொலி அப்படின்றது ஒரு வாய்ப்பு இருக்குல்ல எல்லாருக்கும் இப்ப நம்ம பேசுறோம் இப்ப நீங்க எல்லாம் பேசுறீங்க நான் இப்ப பேசிட்டு இருக்கேன் இப்ப நான் தான் பிரஸ் மீட் குடுக்குறவேன் நீங்க எல்லாம் வந்து பத்திரிகையாளர் வேற வேற நிறுவனங்கள்ல இருந்து எளிதாக உங்களால இதுல கனெக்ட் கனெக்ட் ஆக முடியும் நீங்க கேட்கற கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்ல முடியும் இந்த தொழில்நுட்பம் இருக்குல்ல இதை பயன்படுத்தலாமே அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்த அவங்க செய்ய தயாரா இல்ல எப்படா இது மாதிரியான ஒரு சந்தர்ப்பம் வருமான்னு காத்துக்கிட்டு இருந்த மாதிரி ஒட்டுமொத்த பிரஸ் மீட்டையும் கேன்சல் பண்ணிட்டு இப்ப வந்து வெறும் பிரஸ் ரிலீஸ கொடுத்துடுறாங்க அப்ப அந்த பேப்பர் கிட்டே நம்ம கேள்வி கேட்க முடியும் ரெண்டாவது மீடியா வந்து ரெண்டு வகையா பிரிச்சுட்டீங்க நீங்க இப்போ ஒண்ணு வந்து எலக்ட்ரானிக் மீடியா ஒண்ணு பிரிண்ட் மீடியா அப்போ இந்த ரெண்டு மீடியாக்களோட முதலாளிகளும் தனித்தனி இந்த முரண்பாடை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து தொழிலாளர்கள் சம்பந்தப்பட்ட பாதுகாப்புகளை வந்து இன்டர்நேஷனல் மீடியா வந்து நிறைய வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்கு நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸோ நிறைய வீடியோவும் நம்மளுக்கு கண்டுக்கே தெரியுது அவங்க எப்படி எல்லாம் வந்து ஒரு கொரோனா பேஷண்ட் அப்ரோச் பண்றாங்க எப்படி வந்து அந்த கவரேஜ் பண்றாங்கன்றதெல்லாம் நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நெட்ல இருக்கு அப்படி இருக்கும் போது பத்திரிகையாளர்களான நம்மளும் அதே சமயம் பத்திரிகையாளர் சங்கமான நம்மளும் இத வந்து ஏன் வந்து ஒரு பிரஸ் ரிலீஸா வந்து இப்ப மத்த பத்திரிகைகள் இருக்கு இந்த முரண்பாடு பயன்படுத்தி அதை ஏன் வெளிக்கொண்டு வரக்கூடாது அரசுக்கு வந்து இதை வந்து பிரஷர் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு யூஸ் பண்ண முடியுமா ஆஹ் தோழர் நீங்க சொன்ன மாதிரியான வாய்ப்புகள் இருக்குமா அப்படின்லாம் ஆராய்ச்சி அதற்கான வேலைகள்லாம் நம்ம செஞ்சுதான் இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி தொடக்கமே இந்த கொரோனா அப்படின்ற விஷயம் பரவல் ஒரு கட்டுக்குள்ள இருக்கிற டைம்லயே நம்ம எல்லா ஊடக நிறுவனங்களுக்கும் நம்ம நேரடியா போய் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லி அவங்களுக்கு மெயில் அனுப்பி இதெல்லாம் செய்யுங்க எல்லாம் சொன்னது ஆனா அவங்க செய்யல அதற்கு பிறகு இந்த முரண்பாடுகளை பயன்படுத்தி இதை கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் அப்படின்றது இன்னொரு வழி அதையும் கூட சில நிறுவனங்கள் எல்லாம் அணுகணும் ஆனா அப்படி ஒண்ணும் உடனடியாக நடக்கல அதற்கான வேலைகளையும் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் மேல் நேத்து கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு 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 குறிப்பிட்ட நபர்களை சந்திச்சு இதை ஏன் வெளியில கொண்டு வரக்கூடாது மீடியால இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை கொண்டு வரக்கூடாது அப்
ஏன்னா ஒட்டுமொத்த சமூகத்துல ஆஹ் மக்கள் சார்ந்து இருக்கிற ஒரே குரூப் வந்து ஒன்லி பத்திரிகை தான் எனக்கு தெரிஞ்சு வெளியில இப்ப வந்திருக்குது ஆஹ் மற்றபடி எல்லாமே அரசு துறை சம்பந்தப்பட்ட மக்கள் தான் அப்படி இருக்கும் போது வெறும் பத்திரிகையாளர் மட்டும்தான் இன்னைக்கு வந்து வெளியில வந்து அட்லீஸ்ட் இந்த மக்கள் வந்து கஷ்டப்படுறாங்கன்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு நபர்கள் அவர்களையும் இந்த கொரோனான்ற ஒரு பயமுறுத்தி அரசு வேணுட்ட வந்து உள்ள தள்ளிட்டு ஆஹ் அதோட அதோட பூச்சி மட்டும் அதை ப்ரெஸ் ரிலீஸ மட்டும் காட்டி இது வந்து தப்பிக்கிறதுக்கு முயற்சி எடுக்கிறதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பா பாக்குறீங்களா இல்ல இதுவும் ஒரு வாய்ப்பு ஆனா நானும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிரஸ் மீட்டுக்கு போனதுக்கு பிறகும் கூட நம்ம அவ்வளவு பெரிய விஷயங்களை ஒன்னும் நம்ம அவங்களுடைய வாய கிண்டி அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு பெரிய உண்மையை வாங்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கொரோனா பரவலுக்கு பிறகு எதுவும் நடக்கல எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி நடக்கிறதுக்கும் அவங்க அனுமதிக்க மாட்டாங்க ரொம்ப எளிதாக அறிவுபூர்வமான கேள்விகளை தவிர்த்துட்டு போறதுக்கு அவங்களுக்கு நிறைய பில்லர்ஸ் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க மாண்பு மிக அம்மாவின் அரசு அப்படின்ற ஒரு பில்லர் வச்சிருப்பாங்க மாண்பு மிக முதலமைச்சர் அப்படின்ற ஒரு பில்லர் வச்சிருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பில்லரை போட்டு அப்டேட் எஸ்கேப் ஆகி வேற ஒரு போயிடுவாங்க அதற்கு பிறகு திருப்பி நம்ம அந்த கேள்வியை முன்வைக்க கூட முடியாது அப்படிதான் ஹலோ தோழர் சொல்லுங்க தோழர் இப்போ எதிர்கட்சிகளுக்கும் ஆளுங்கட்சிக்கும் முரண்பாடு உண்டு ஆளுங்கட்சியை அம்பலப்படுத்தி செய்யறது எதிர்கட்சிகள் செய்யணும் அந்த வகையில கூட எதிர்கட்சிகளாக இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள் வந்து அப்படி செய்யலையே இல்ல தோழர் நான் அதுதான் இங்க நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் எதிர்கட்சிகளாக இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள்லையும் கூட இந்த மாதிரியான விஷயங்களை அவங்க செய்யல எதிர்கட்சியில இருக்கக்கூடிய நபர்களால் நடத்தப்படக்கூடிய ஊடகங்களும் இந்த மாதிரியான அங்க இருக்கக்கூடிய பத்திரிகையாளர்களை அவங்க பெருசா எதுவும் பண்ணல அப்படின்ற போது அவங்க எப்படி இன்னொரு ஊடக இப்படி நடந்துருச்சு அப்படின்னு எல்லாம் கேள்வி எழுப்பாங்க அதெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது அப்ப அவங்கள்ட்ட திருப்பி கேள்வி எழுல ரொம்ப சிம்பிள் கொரோனாவால் இறந்த நபர்களுக்கு என்னுடைய காலேஜ்ல ஒரு இடத்த ஒதுக்குறேன்னு வெளிப்படையா சொன்ன விஜயகாந்த் அவரால் நடத்தப்படக்கூடிய கேப்டன் டிவியில முதல் முறையா பத்து மணி நேரம் வேலை செய்யணும் அப்படின்றத என்ன சொல்றது அது வந்து அப்பட்டமான விதிமீறல் அப்பட்டமான சட்டத்துக்கு புறமான ஒரு விஷயம் அதை அபிஷியலாவே மெயிலாவே அனுப்புறாங்க எல்லாருக்கும் பத்து மணி நேரம் வேலை செய்யணும் அங்க இன்னொரு காமெடியான ஒரு விஷயம் நடந்தது என்ன அப்படின்னா கொரோனா பரவலை தடுக்கிறதுக்காக வீட்டுல இருந்து நீங்க உணவு கொண்டு வரக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு கட்டுப்பாட போடுறாங்க கட்டுப்பாட போட்டுட்டு அடுத்து என்ன செய்யணும் நிறுவனம் உணவு கொடுக்கணும் அப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா வீட்டுல இருந்து நீங்க உணவு கொண்டு வரக்கூடாது நிறுவனமும் உங்களுக்கு உணவு கொடுக்காது ஆனா உணவை நாங்க சமைச்சு கொடுக்குறோம் அதுக்கு தேவையான பணத்தை நீங்களே கலெக்ட் பண்ணி கொடுங்க உங்களுக்குள்ள அப்படின்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்கு இப்போ இந்த கொரோனா பொருளை ஒட்டி ஏற்பட்டிருக்க பொருளாதார நெருக்கடியில பல கம்பெனிகள் எல்லாம் மோடுறாங்க அது மாதிரி அதாவது பொருளாதார நெருக்கடி கொரோனா பொருளை ஒட்டி ஏற்பட்டிருக்கு அத அத ஒட்டி இந்தியா அளவுல பல பெரிய நிறுவனங்கள்லாம் மூடப்படுது இல்லாட்டி திவாலாவது அதே மாதிரி ஊடக நிறுவனங்களுக்கும் அந்த நிலைமை ஏற்படுதா கண்டிப்பா இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் விகடன் வந்து இப்போ முன்னாள் நேத்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் என்னன்னா இருபது சதவீதத்துல இருந்து முப்பது சதவீதம் வரைக்கும் சேலரி கட்டு அவங்களுடைய சம்பளத்துல இருந்து இருபதுல இருந்து முப்பது சதவீதம் அதாவது அதுக்கு நிறைய ஸ்லாப் வச்சிருக்காங்க ஐம்பது இருபதாயிரம் ரூபாய்க்குள்ள வாங்கினவங்க முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்குள்ள வாங்குறவங்க அப்படின்னு ஸ்லாப் வச்சு இருபதுல இருந்து முப்பது சதவீதம் அவங்க சேலரி கட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க சின்ன சின்ன நிறுவனங்கள் எல்லாமுமே பத்திரிகை அவங்கள இந்த மாச சம்பளம் இல்லைன்னே வெளிப்படையா சொல்லிட்டாங்க வெளிப்படையாவே சொல்லிட்டாங்க இந்த மாச சம்பளம் இல்லைன்னு நான் சொன்னேன் இப்ப பாதிக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் எல்லாம் இருக்குல்ல இப்ப அதிக அளவு செய்தியாளர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் கொரோனாவால பாதிக்கப்பட்ட அந்த நிறுவனங்கள் அந்த நிறுவனங்கள் எல்லாம் நீங்க வேலைக்கு வரலன்னா உங்களுக்கு சம்பளம் கிடையாது வீட்டுல இருக்கிறவங்க அந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படின்ற கான்செப்டே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி அவங்கள கட்டாயப்படுத்தி வர வைக்கிறக்கூடிய ஒரு சூழல் இது ஒரு மிகப்பெரிய நெருக்கடி எதிர்நோக்கி இருக்குன்னு சொல்லலாம் அஹ் ஊடகம் அஹ் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியால அந்த ஒரு மேகசின் ரன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இந்த சண்டே மேகசின் அந்த மேகசின்ல இருக்கவங்க எல்லாரையுமே வந்து வந்து வேலை வேலையில இருந்து ஆட்களை வெளியில அனுப்புறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப சாதாரணமா அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதான் இது இன்னொரு இந்த கொரோனா பாதிப்பு எல்லாம் முடியற டைம்ல இன்னமும் வந்து அதிகரிக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறோம் மிகப்பெரிய அளவுக்கு பெரிய பெரிய ஒரு செக்டர் பெரிய ஒரு கூட்டம் வேலை இழக்கும் நம்ம உங்க பத்திரிகையாளர் சங்கத்துல பதிவு பெற்றால் உங்களை சார்ந்துள்ள தொ
நீங்க எதனா கைட்லைன்ஸ் போல அவங்களுடைய பர்சனல் மெயில்லயோ வாட்ஸ்அப்லயோ ஷேர் பண்றீங்களா இதெல்லாம் வந்து நீங்க ப்ராப்பரா கைட்லைன்ஸ் பண்ணுங்க இவ்வளவு தூரத்துல இருந்து டிராவல் பண்ணுங்க இதெல்லாம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி எதனா நீங்க கைட்லைன்ஸ் பண்ணுவீங்களா ஆமா தோழர் அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நிறுவனங்களுக்கு நிறுவனங்கள்ட்ட நாங்க கேட்டுக்கிட்ட அதே நேரத்துல பத்திரிகையாளர்கள்ட்டையும் கேட்டுக்கிட்டோம் இந்த மாதிரி இந்த பர்சனல் ஹைஜின் அந்த நீங்க உங்களை பாதுகாத்துக்கிறதுக்கான இந்த நடவடிக்கை எல்லாம் செஞ்சிருங்க செய்யுங்க அப்படின்னு நாங்க எல்லாருக்கும் ஆஹ் அதை அறிவுறுத்திட்டு தான் இருக்கோம் அது சர்வதேச பத்திரிகை சங்கங்கள்லாம் இருக்கு சர்வதேச அளவுல அவங்க சில கைடன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க அதை நம்ம மொழிபெயர்ப்பு செஞ்சு அதையெல்லாம் வந்து பத்திரிகையாளர்கள் மத்தியில அது கொண்டு போய் சேர்த்தோம் இந்த மாதிரியான வேலைகள் எல்லாம் செஞ்சிருக்கோம் அவேர்னஸ் இருக்கு ஆனா அதை செய்யறதுக்கான சூழல் இல்ல கையை கழுவிட்டு தானே சாப்பிடணும் அப்படின்னா கையை கழுவுறதுக்கு என்ற சோப் இல்லையே உதாரணத்துக்காக சொல்றேன் இல்ல இல்ல அதான் உண்மை அதான் உண்மை அதான் அதான் உண்மை உம் எனக்கு தெரியும் ஆனா செய்யற முடியலையே பக்கத்துல போய் நிக்க கூடாது ஆனா மைக்கு போடணுமே அவன் பக்கத்துல பின்னாதான் போய் மைக்கு மைக் அவன் கிட்ட நீட்டணும்னா எனக்கு கையை எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா வளர்த்துக்க முடியுமா என்ன என்ன தப்பு நடந்திருக்கு அது அரசு வந்து ஏன் பாக்கல ரெண்டாவது வந்து இவ்வளவு பெரிய டீம் இருந்திருக்கு இதை வாங்கறதுக்கு ஏன்னா இது வந்து டெல்லி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் அதை வந்து குறை சொல்ற அளவுக்கோ அதை விமர்சனம் பண்றது கூட இங்க தயாரா இல்லையா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் ஓகே கேபிள் டிவி அங்க ஏன் குறை சொல்ல முடியல அவங்களால சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கூட குறை சொல்ல முடியா இல்ல தோழர் அதுதான் இப்போ ஒண்ணு அப்பட்டமான பிறகு அது ஒண்ணு ஒன்னா வெளியில வருது இன்னைக்கு கூட நிறைய அதை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இன்னைக்கு நாளைக்கு எல்லாம் பாருங்க பேப்பர்கள்ல கூட அதை எழுத ஆரம்பிச்சிருவாங்க அது செய்வாங்க செட்டில் கவர்மெண்ட் பத்தி பேச எழுதுக்கிறதுக்கு ஒண்ணும் அப்படிலாம் கிடையாது அதுவும் கூட நம்ம ஒரு அவங்களுக்கும் கட்டுப்பட்டு தானே நம்ம இருக்கோம் உங்களுக்கே தெரியும் இந்த டெல்லி கலவரத்தை டெல்லி கலவரம் நடக்கும் பொழுது அது தொடர்பான ஒரு செய்தி ஒண்ணு இல்ல பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபருடைய அந்த குரலை பதிவு செய்ததுக்காக கேரளால ரெண்டு சேனல் வந்து நாப்பத்தெட்டு மணி நேரம் முடக்கிறதுக்கு உத்தரவு போட்டுச்சு மத்திய அரசு தான் அப்புறம் அந்த உத்தரவு அப்படின்றது ஒரு சில மணி நேரங்கள்ல வாபஸ் பெறப்பட்டது அதுக்கு காரணம் அது ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்ப்பாளை உருவாச்சு பட் ஆனா மத்திய அரசும் நினைத்தால் அவங்களால முடிக்க முடியும் ஏன்னா அவங்கள்ட்ட தான் லைசன்ஸ் வாங்கி ரன் பண்றோம் அந்த லைசன்ஸ்ல தான் ரன் ஆயிட்டு இருக்கும் அந்த லைசன்ஸ்ல நிறைய கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அந்த கண்டிஷன்ஸ் படி பிராட்காஸ்டிங் மினிஸ்ட்ரி எந்த நேரத்திலையும் வந்து ஒரு சேனல்ல வந்து பிளாக் அவுட் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு அந்த பவர் இருக்கு அதிகாரம் இருக்கு தொடர் கஜா புயல் இந்த சென்னையில பெருவெல்லாம் இந்த டைம்ல கூட ஓரளவுக்கு மக்கள் கிட்ட போயிட்டு விஷயங்களை கவர் பண்ணிச்சு எதிர் எதிர்கட்சியா இருக்கக்கூடிய சேனல்கள் இப்ப கிட்டத்தட்ட அப்படியே ஆளுங்கட்சி வாய்ஸ் மாதிரியே அந்த அட்டவணையை போட்டுக்கிட்டு எதையுமே செய்ய மாட்டேங்குது எல்லாத்துக்கும் ஒரு லிமிட் இருக்கு தோழர் நீங்க கஜா புயல்லையும் கூட நீங்க ஒரு லிமிட்டோட தான் பார்க்க முடியும் அந்த இடத்துல போயிட்டு நீங்க வந்து அப்படியே அப்பட்டமா ஒரு விஷயத்த நம்மளால அங்க சொல்ல முடியாது ஏன்னா நானே பர்சனலா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு இருக்கு கஜா புயல் கவரேஜுக்காக நான் இங்க இருந்து நான் போனது ஆஹ் அங்க டைரக்டா மக்களை சந்திச்சது அதுலயும் கூட எனக்கு ஒரு ஊடகவிலானா நான் வந்து இப்ப என்னால உணர முடியும் இந்த செய்திய வந்து இவங்க போடுவாங்க இந்த செய்திய போட மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்மளால உணர முடியும் அப்படிதான் எல்லாமே ஒரு எல்லாத்துக்கும் ஒரு 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 ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கு அதை தாண்டி யாருமே போக மாட்டாங்க கஜா புயலா இவ்வளவு தூரம் வரைக்கும் கவர் பண்ணலாம் அதுக்கு மேல போக முடியாது அதே மாதிரிதான் வேற ஒரு டிசாஸ்டரா பெருவெள்ளமா இவ்வளவு தூரம் போலாம் பெருவெள்ளம் டைம்ல எல்லாம் வெள்ளத்தால பாதிக்கப்பட்ட நபர்களை தான் காமிச்சாங்களே தவிர இந்த நீங்க செம்பரம்பாக்கம் ஏரிய திறந்து விடுறதுக்கு ஏற்பட்ட தாமதம் அதுல யாருடைய நலன் அதெல்லாம் யாருமே பெருசா பேசல எந்த ஊடகம் பேசிச்சு அத பாதிக்கப்பட்ட விஷயங்களை பேசினாங்க அரசு பொறுத்த வரைக்கும் மாமா பாதிப்பு தான் ஏன் பாதிப்பு இது வந்து இயற்கையான ஏற்பட்ட ஒரு பாதிப்பு அதுல மக்களோட பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதை அப்பெல்லாம் மறைக்க முடியாதுல்ல அதை காமிக்கிறதுல அரசுக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லையே நான் அரசு செஞ்சு ஒரு விஷயம் இப்படி தப்பா நடக்கலையே கஜா புயல் புயல் அடிச்சது எல்லாமே விழுந்துருச்சு காட்சி ஊடகத்தோட ஒப்பிடும் போது அந்த வெளி ரொம்ப கம்மி தான் காட்சி ஊடகத்துக்கு அச்சு ஊடகத்தோட ஒப்பிடும் பொழுது ஏன்னா அதான் நான் சொன்ன மாதிரி உடனடியாக எதிர்வினை அப்படின்றது நடக்காது காட்சி ஊட அச்சு ஊடகத்துக்கு இங்க உடனடியாக எதிர்வினை நடக்கும் அடுத்த செகண்டே வந்து கேபிள்ல கட் ஆகும் 
பொறுப்புகள் இருக்காங்க ஆனா ஒரு சில ஊடகங்கள்ல உயர் பொறுப்புல இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கான அந்த அந்த சாதி சார்பு இருக்கும்ல அந்த சாதி சார்பின் அடிப்படையில அவங்க மட்டுப்படுத்தப்படக்கூடிய நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கு நானே பார்த்துருக்கேன் நேர்லயே அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அவங்க செய்வாங்க அதே மாதிரி மதம் சார்ந்து ஒரு சிறுபான்மையா இருக்கக்கூடிய ஒரு நபரை வந்து அஹ் அவங்க அணுகிற விதம்லாம் இருக்கும் அது வந்து உயர் பொறுப்புல இருக்கக்கூடிய நபர்களினுடைய அந்த இதன் அடிப்படையில அவங்க எதை சார்ந்திருக்கிறாங்கன்ற அடிப்படையில அதான் நான் திருப்பி சொல்றேன் இது சமூகத்தினுடைய ஒரு பகுதி தான் சமூகத்துல என்னென்னலாம் நடக்குதோ என்னென்ன ஏற்றத்தாழ்வுகள்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமுமே இதற்குள்ளேயும் நம்மளால் பார்க்க முடியும் இது இருக்குது இது வந்து ஒன்னு எதுலயும் விதிவிலக்கான ஒரு துறை கிடையாது அப்படியே அதை ஒட்டிய ஒரு கேள்வி இப்ப நீங்க ஊடகத்துல இருக்கீங்க உங்களை நான் அதிகமா பாக்குறோம் நம்ம மார்க்சிய சிந்தனையோட ஒரு தெளிவா ஒரு அளவுக்கு நீங்க உங்களுடைய நிகழ்ச்சியை நான் பாக்குறேன் உங்களுடைய நெருக்க உங்க ஊடகத்துல அதான் தோழர இந்த வெளியே புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா போதும் தோழர் இப்போ இப்ப நான் சார்ந்த ஊடகத்துல இந்த குறிப்பிட்ட செய்திய நான் வந்து பெருதுபடுத்தினேன் அப்படின்னா நான் இங்க நீடிக்க முடியாது ஆனால் அதை தாண்டி மற்றொரு செய்திய மற்றொரு பிரச்சனைய என்னால இங்க பெரிதா பேச முடியும் அப்படின்னு எனக்கு புரிதல் வந்துச்சுன்னா நான் அந்த பிரச்சனைகளுக்குள்ள ஊடுருவி அதுல வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருவேன் ஏன்னா இந்த ஊடகத்துல இந்த பர்டிகுலர் பிரச்சனையை என்னால தொட முடியாது ஆனா இந்த பிரச்சனையை நான் விரிவா கூட பேசலாம் அப்படின்ற வாய்ப்பு இருக்கும் அப்ப அப்படி என் எந்த வாய்ப்பு இருக்கோ அதை பயன்படுத்திக்கிட்டு அதை நம்ம சிறப்பா செஞ்சு எடுத்துட்டு போகணும் அவ்வளவுதான் சோ அந்த வாய்ப்புகளை அந்த அதை புரிஞ்சுக்கணும் அந்த புரிதல் இருந்துச்சுன்னா நம்ம இங்க நீடிக்கலாம் நம்மளால முடிஞ்சதை செய்யலாம் சில பேருக்கு சிலர்லாம் வந்து கொஞ்சம் உணங்கா முடியா இருப்பாங்க நான் வந்து இந்த சமூகத்தினுடைய அடிப்படையை புரிஞ்சுக்காம அந்த நெளிவு சுழிவு இல்லாம கொஞ்சம் டாக்டிக்கலா அணுகணும் இந்த பிரச்சனைகளை அப்படின்ற புரிதல் இல்லாம நபர்கள் இருப்பாங்க அவங்களால ஊடகத்துல நீடிக்கிறது உண்மையில ரொம்ப கஷ்டம் பட் இந்த நெளிவு சுழிவுகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு இது ஒட்டு மொத்தமாக சமூகத்தினுடைய ஒரு பகுதி அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு இதுல என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செஞ்சு அஹ் செஞ்சு செய்யறது சரியாக இருக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்மளால இங்க நீடிக்க முடியும் அறிவியல் பூர்வமான கருத்துக்கள் நோயை பற்றி ஊடகங்கள் வந்து இந்த நோயை பற்றியான வந்து அறிவியல் பூர்வமான கருத்துக்களை வந்து போதுமான அளவுக்கு பரப்பல பரப்புகிறதா இல்ல அதிகமாக பயபீதியை பரப்புகிறார்களா தோழர் அதான் தோழர் இதுல வந்து அறிவியல் பூர்வமான அறிவு பூர்வமான கருத்துக்களை கொண்டு போய் சேர்க்கிற அளவுக்கு என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு திறன் எல்லாருக்கும் இருக்கா அப்படின்னா இல்ல அதான் ஒரு உண்மை உண்மை உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து இந்த துறை வந்து திடீர்னு இப்போ நான் வந்து உடனடியா வந்து ஒரு டாக்டரை மாறிட முடியாது ஒரு ரிப்போர்ட்டர் இப்போ ரிப்போர்ட்டிங்லயே வந்து நிறைய இது இருக்குது பிரிவுகள் இருக்கு உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து கிரைம் வந்து ஒரு ஒரு நபர் மட்டும் பார்ப்பாரு ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட நபர்கள் மட்டும் பார்ப்பாங்க கோர்ட் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நபர்கள் மட்டும் பார்ப்பாங்க ஹைகோர்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டு அப்படின்ட்டு அப்புறம் ஒரு சில நபர்கள் சுகாதாரத்துறையை மட்டும் தனியா பார்ப்பாங்க டிரான்ஸ்போர்ட்டை தனியா பார்ப்பாங்க செக்ரட்டேரியட்டை தனியா பார்ப்பாங்க இது மாதிரி தனித்தனி துறைகள் இருக்கு அந்த துறைகள்ல எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும் ஒருத்தர் அவர் எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும்னா அந்த துறையில அவர் வந்து குறைந்தபட்சம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் வேலை செஞ்சாதான் அந்த துறையை பற்றியான இன்னும் அவுட் தெரியும் அவருக்கு அப்போ அந்த துறையில நீங்க எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அவருடைய திறன் வளர்ப்புக்கு ஏதாவது செலவு பண்ணணும் ஏதாவது அவருக்கு கொடுக்கணும் ஏதாவது ஒண்ணு செய்ய விடணும் அவரை அந்த மாதிரியான வேலைகள் எல்லாம் இவங்க யாருமே செய்யறது கிடையாது சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜின்னு தனியா ஒரு இப்ப பெரிய நிறுவனமான ஹிந்துல இருக்கும் அதுல வந்து ஒரு நாலு ரிப்போர்ட் இருப்பாங்க சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி பத்தி அவங்க தரோவா படிச்சுட்டு இருப்பாங்க எல்லா சயின்ஸ் மேகசினையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அதுக்கு வந்து நிறுவனம் பணம் கொடுக்கும் படிப்பாங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க ஆஹ் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் நடக்கும் இந்த ஸ்காலர்ஷிப்ல போயிட்டு ஃபாரின்ல போய் படிச்சுட்டு வருவாங்க ரெண்டு மாசம் மூணு மாசம் 
இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அவங்க பங்கெடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இதுல எந்த ஊடகம் நான் சொல்றது காட்சி ஊடகத்துல எந்த காட்சி ஊடகத்துல இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு திறன் வளர்ப்புக்கு செலவு பண்றாங்க இல்லைன்னா அனுமதி அளிக்கிறாங்க அதான் ரொம்ப முக்கியம் அதை யாருமே செய்யறதே கிடையாது அப்போ நாளைக்கு இப்ப எனக்கு கொரோனா வைரஸ பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா குறைந்தபட்சம் மருத்துவத்தினுடைய அடிப்படை தெரிஞ்சிருக்கணும் சுகாதாரம் அப்படின்ற ஒரு பீட் பாக்குறேன் ரிப்போர்டரா நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னா சுகாதாரத்துறை எப்படி செயல்படுது எங்க ப்ரொக்யூர் பண்ணுது குறைந்தபட்சம் கொரோனாவை டெக்னிக்கலா நான் சொல்லாட்டினாலும் கூட ப்ரொக்யூர்மெண்ட் எப்படி நடக்குது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நான் தெரிஞ்சு வச்சிருப்பேன் அப்படின்னா நான் இதுல இருக்கக்கூடிய குறைய சுட்டி காமிக்க முடியும் சயின்டிபிக்கா கூட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பட் நான் இந்த துறையினுடைய அறிவை எனக்கு கொடுக்கறதே கிடையாது இல்லைன்னா நான் வளர்த்துக்கிறேன்னா அதுக்கு கூட இந்த நிறுவனம் உதவுறது கிடையாது இல்லை நிறுவனங்கள் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில நான் எப்படி நான் சயின்டிபிக்கா என்னால கொடுக்க முடியும் குறைந்தபட்சம் வந்து பொது சுகாதாரத்தை பத்தியான ஒரு புரிதல் வந்து கட்டாயம் வந்திருக்கணும் இல்லையா எல்லா குறைந்தபட்சம் ஊடகவியலாளர்களுக்கும் வந்திருக்கணும் முதலாளிகள் கூட வந்திருக்கணும் இல்லையா அது வந்திருக்கா போதுமான அளவுக்கு அந்த விழிப்புணர்வு வந்திருக்கா இல்லையா என்று கூட சந்தேகமா இருக்கு பிரதான நாற்பது நாளுக்கு என்ன தெரிய முடியுமோ அந்த நாற்பது நாள்ல இந்த கொரோனா வைரஸ படிச்சு அதை பத்தியான புரிதலோட என்ன கொடுக்க முடியுமோ அதை தான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க தோழர் நாற்பது நாள்ன்றது எப்படி ஒரு போதுமானதா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க சயின்டிபிக்கா ஒரு விஷயத்த எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு நடிகர்கள்ந்து <laughs> 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 இல்ல தோழர் நான் தானே சொல்ல வியாபாரம் தான் ரொம்ப சிம்பிள் இதெல்லாம் சயின்டிபிக்கா உனக்கு கொரோனா வைரஸ்னா என்ன அது எப்படி பரவுது எதுக்குள்ள இருந்து வருது வவ்வால் இருந்து வந்துச்சா இரும்பு திணியில இருந்து வந்துச்சா இப்படின்னு ஒரு விஷயத்த சொல்றத தாண்டி இன்னைக்கு வந்து விஜய் வந்து மூணு ஒரு கோடியே முப்பது லட்ச ரூபா கொடுத்துருக்காரு விஜய் பத்தி ஒரு பத்து நிமிஷம் போட்டா அதிகமா பார்ப்பாங்க எது எனக்கு விற்கும் அதை தானே நான் காமிக்க முடியும் மைக்ரேஷன் வந்து ஒர்க்கர்ஸ் இருக்குல்ல எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் பத்தியான இப்ப வந்து மிடில் கிளாஸ் பத்திக்கு மத்தியில வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு பீதியை வந்து ஊடகங்கள் ஏற்படுத்திருக்க மாதிரி தோணுது கொரோனா வைரஸ் பத்தி நான் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா பெரிய அளவுக்கு உண்மையிலே உண்மையான விஷயத்த கொண்டு போய் சேர்க்கலன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க இது சொன்னதுக்கு பீதியை மட்டும் கொண்டு போயிருக்காங்க உண்மையான விஷயம் மட்டும் ஆனா பீதியை மட்டும் கொண்டு போயிருக்காங்க இந்த ஐரோப்பிய அமெரிக்க ஊடகங்கள் வந்து அங்க அரசாங்கத்து சொல்றத வந்து எப்படி அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்களா இல்ல நம்ம இந்திய ஊடகங்கள் மாதிரி இருக்கிறாங்களா இல்ல ஏதோ உண்மைகளை எழுதுறாங்களா சொல்றாங்களா ஆஹ் தோழர் இப்போ என்னன்னா மற்ற காலத்தை விட இந்த காலத்துல வந்து மற்ற நாட்டுல இருக்கக்கூடிய ஊடகங்களுடைய செயல்பாடு டெய்லி ஒவ்வொரு நொடியும் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு தேவையின் அடிப்படையில பார்க்கிறது அதன்படி பார்க்கும் பொழுது உண்மையிலேயே நம்மளுக்கும் அவங்களுக்குமான அந்த இடைவெளி யோசிச்சோம்னா அவர் மிகப்பெரிய இடைவெளியில இருக்கும் நம்ம அது நம்மளால உணர முடியுது காரணத்துக்கு ட்ரம்ப பத்தி அங்க இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள் எழுதக்கூடிய இதெல்லாம் நம்ம யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியல இப்படி எல்லாம் எழுதலாமா ஒரு அதிபருக்கு எதிரா அப்படின்ட்டு அவ்வளவு அவங்க அவ்வளவு பெரிய வெளி அவங்களுக்கு இருக்கு அரச விமர்சனம் செய்யறதுக்கான உண்மையான தவறுகளை விமர்சனம் செய்யற மாதிரி நான் ஒரு ஒரு இந்த விஷயத்த பத்தி நம்ம மற்ற தோழர்கள்ட்ட பேசும் பொழுது ஒரு காமெடியா ஒரு விஷயத்த சொன்னேன் ஏன்னா இங்க இங்க வந்து சில ஊடகங்கள்லாம் இருக்கும் சின்ன சின்ன ஊடகங்கள்லாம் இது வந்து இந்த ஊடக துறையில இருக்கவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அவங்க ஊடகம் கிடையாது ஒரு சின்ன பத்திரிகை நடத்துவாங்க ஒரு மாசமான ஒரு வரும் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு ஐநூறு காப்பி அடிச்சு ஒரு பத்திரிகை நடத்திட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வருவாங்க இருப்பாங்க அவங்களுடைய முக்கியமான நோக்கம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் கிட்ட ஏதோ ஒரு மிரட்டி பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கான ஒரு கருவியை அந்த ஊடகத்தை பயன்படுத்துவாங்க அந்த சின்ன சின்ன ஊடகங்கள் அது அதுக்குள்ள நான் போக விரும்பல அப்படிப்பட்ட நிறைய ஊடகங்கள் இருக்கும் ஆஹ் அப்ப நான் தோழர்கள்கிட்ட நான் இந்த விஷயத்த விளக்கும் பொழுது இந்த விஷயத்த சுட்டி காமிச்சேன் அங்க நியூயார்க் டைம்ஸ் படிக்கும் போது எனக்கு அப்படிதான் தோணுது இங்க இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன ஊடகங்கள்லாம் எப்படி வெளிப்படையா பேசுவாங்களோ ஒரு அதிகாரி செய்த தவிர அவ்வளவு வெளிப்படையா பேசுவாங்களோ அது மாதிரி எல்லாம் பேசுறாங்க அப்படி அந்த லெவல்ல ட்ரம்ப் அடிக்கணும்னு நினைச்சுக்கிட்டாங்கன்னா கீழ் லெவல்ல இறங்கி அடிக்கிறாங்க இப்ப ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் பத்தி ட்ரம்ப் பேசும் பொழுது டெய்லி நம்ம பார்க்க முடியுது ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் அப்படின்றது ட்ரம்ப் வேணும்னே வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ற ஒரு மருந்தாக இருக்கு உண்மையிலே பார்க்க போன
அப்படின்றத நம்மளால பெருசா நம்மளால ப்ரூவ் பண்ண முடியல ட்ரம்போட பேர்ல ஒரு ஹைட்ராக்சி குளோரோகின் ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஒரு மிகப்பெரிய கம்பெனி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ப்ரூவ் பண்ண முடியலனா அதை ப்ரூவ் பண்றதுக்காக நிறைய தரவுகளை எடுத்து போட்டு அவங்க செய்யறாங்க ஹைட்ராக்சி குளோரோகினை இவன் வந்து பெருசா ப்ரொஜெக்ட் பண்றதுக்கு காரணம் அவர் ட்ரம்ப் சுத்தி இருக்கக்கூடிய நபர்கள் அவருடைய நண்பர்கள் எல்லாருமே ஒரு பெரிய ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க ஃபார்மா கம்பெனிஸ் வச்சிருக்காங்க அது எல்லாமே ஹைட்ராக்சி குளோரோகினை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ற கம்பெனி ஒரு வகையில பார்த்தா ட்ரம்ப்புக்கு வந்து பிரான்ஸ்ல இருக்க ஒரு கம்பெனியோட ஷேர் இவ்வளவு வச்சிருக்கிறாரு சோ ஹைட்ராக்சி குளோரோகினா அதனாலதான் அவர் ப்ரொஜெக்ட் பண்றாரு இந்த மாதிரி இறங்கி செய்யறதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு லோக்கல் லெவல்ல சொல்றதா இருந்தா பட் ட்ரம்ப வந்து அந்த மாதிரி இறங்கி செய்யறாங்க அப்புறம் அந்த அவ்வளோ பெரிய நாட்டில் எங்கேயோ மூளையில ஒருத்தவங்க ட்ரம்ப் என்ன பண்றாங்க அந்த டேங்க் கிளீன் பண்றதுக்கு ஹைட்ராக்சி குளோரோகின்லயே ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு காம்பினேஷன்ல ஒரு ட்ரக் இருக்கு அது வந்து டேங்க்ல இருக்கக்கூடிய இந்த பூஞ்சைகள் எல்லாம் கிளீன் பண்றதுக்கு அந்த மருந்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மருந்த வந்து ஒரு வயசான தம்பதியினர் என்ன பண்றாங்க சாப்பிட்டு இறந்து போயிடுறாங்க அதுல வந்து ஒருத்தர் இறந்துடுறாங்க அப்போ கணவர் இறந்துடுறாரு இதை போய் தேடி கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து போட்டு ட்ரம்ப் வந்து ஹைட்ராக்சி குளோரோகினை யூஸ் பண்ண சொன்னதுனாலதான் இவங்க இறந்து போயிட்டாங்க ட்ரம்ப் வந்து ஒரு பொலிட்டீஷியனா செயல்படணும் தேவையில்லாம ஒரு மருத்துவ ஒரு மாதிரி எல்லாம் பேசக்கூடாது அப்படின்னு இறங்கி பல வேலைகளை செய்யறத நம்மளால பார்க்க முடியுது அதே மாதிரிதான் இதுவும் இன்னைக்கு நான் சொன்னல இந்த மெயில் யூகேல பிரிட்டன்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த செய்தி நிறுவனம் அவங்க வெளியிட்ட இதுதான் இது இந்த ரேபிட் டெஸ்ட் கிட் பத்தி ரேபிட் டெஸ்ட் கிட் வந்து இன்னும் வரைக்கும் அது வந்து ரொம்ப ஹைப்ப உருவாக்கி கவர்மெண்டே தேவையில்லாம ஒரு ஹைப்ப உருவாக்கி இந்த ரேபிட் டெஸ்ட் கிட்ட வந்து இவங்க வந்து இம்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க இதனால ஒன்றும் சல்லி காசுக்கு லாபம் இல்லை இதை வச்சு ஒன்றும் பண்ண போகிறது கிடையாது அப்படின்றத அவங்க தான் வெளிப்படுத்திருக்கிறாங்க அவ்வளோ பெரிய இது அந்த நிறுவனம் அதாவது அந்த செய்தி ஊடகத்துக்கு தான் வந்து பதிலளிக்கக்கூடிய வகையில் அந்த நிறுவனம் வந்து ஒரு ப்ரெஸ் ரிலீஸே ஒரு விட்டுருக்கு ஸோ யோசிச்சு பாருங்க அவங்களுக்கும் நமக்குமான அந்த தூரம் இடைவெளியை இங்கே நம்மளால் ஒரு லைவ் நம்மளால் எடுக்காம இருக்க கூட முடியாது எடுத்தே ஆகணும் ஆனா அங்க எவ்வளவு எவ்வளவு லெவல்ல கூட அவங்களால இறங்கி அஹ் ஒரு தவறு சுட்டி காட்டுறதுக்கு அவங்களால எவ்வளவு லெவல்ல வேணா இறங்கி அவங்களால பேச முடியுது அவ்வளவு பெரிய சுதந்திரம் அங்க இருக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியுது ஆனா அங்கேயும் வந்து ஊடகத்துக்கு எதிரான ஒடுக்குமுறைகள் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு நம்மளால அதையும் பார்க்க முடியுது தொடர்ந்து அங்க வெளிப்படையாவே ட்ரம்ப் வந்து சிஎன்என்னோட ரிப்போர்டரை ஒவ்வொரு பிரஸ் மீட்லயும் இது மாதிரி அசிங்கப்படுத்துறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை அவங்க தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா அதை தாண்டி அவங்களுக்கு அங்க அந்த சப்போர்ட் இருக்கு அந்த அதுக்கு அங்க அந்த ஒரு கல்ச்சர் இருக்கு அதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய ஜனநாயகத்தினுடைய அளவீட்டுல ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது அவங்க ஜனநாயகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த உயர் மட்டத்தை நம்மளால பார்க்க முடியுது அதனால அது அங்க வெளிப்படுது அந்த சமூகத்துல அதனுடைய ஒரு பகுதியா அது ஊடகத்திலயும் வெளிப்படுது என்ன இப்போ கவர் பண்ணல கவர் பண்ணா என்ன பண்ணிருப்பாங்க உண்மையிலே இந்த புவி வெப்பமாயதம் அதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்றத விளக்கி இருப்பாங்களா என்ன சுற்றுப்புறக்கும் இதுக்கும் உள்ள தொடர்பு இருக்கு இல்லையா இதை பத்தி கூட இந்த சமயத்துல கூட ஊடகங்கள் பேசலாம் வேற எப்ப பேசுறதுன்னு தான் எனக்கு புரியல பேசுறதுக்கான வாய்ப்பே கூட கிடையாது இல்லையா ஆமா தொடர் அதுதான் தொடர் இதெல்லாம் செய்யணும் அதை ஒத்தி இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் செய்யணும் ஆனா நான்தான் ஊடகங்களுடைய அந்த நிலைமையை நான் உங்களுக்கு விளக்கிட்டேன் இல்ல இல்ல இன்னைக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச எங்களுடைய நான் பணியாற்றக்கூடிய ஊடகத்துல கூட அதை பத்தி எதுவும் போனதா தெரியல கொரோனா பயங்கர பீக்ல இருக்கு இந்த டைம்ல போய் புவி வெப்பமாய் மாதல் அறிவியல் பூர்வமாக விளக்கி ஒரு மிகப்பெரிய கட்டுரையோ இல்ல ஒரு அழகான செய்தி தொகுப்பையோ உருவாக்கக்கூடிய அளவுக்கு இல்ல நிலைமை இல்ல அதுதான் உண்மை இல்லாட்டா என்ன போடுவாங்க புவி வெப்பமாய இதே வந்து கொரோனா இன்னைக்கு இல்லாட்டி இவ்வளவு பெரிய கொரோனா பாதிப்பு இல்லாட்டா இந்த புவி வெப்பமாய மாதலுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு செய்தி தொகுப்பு போயிருக்கும் அந்த செய்தி தொகுப்புல பொத்தாம் பொதுவாக நாம் பொதுவாக சொல்லுவோம்ல உலகம் வெப்பமாயிட்டு வருது தொழிற்சாலைகள் வெளியிடக்கூடிய இந்த நச்சு புகை அப்படின்ற மாதிரி பொத்தம் பொதுவாக பேசி விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஓடும் இந்த இணைவு பத்தி பேசணும் நமக்கு கஷ்டம் இல்லையா நமக்கு நமக்கு இந்த இணைவு இருக்கு இல்லையா இந்த 
கொரோனா வைரஸுக்கும் இந்த சுற்றுப்புற சூழலுக்கும் உள்ள இணைவை பற்றியான பேசுவது இந்த இந்த நாள்ல பேசுறது வந்து அவசியம் இல்லையா துல நான் அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை அவசியம் தான் ஆனால் நிலைமை அப்படி இல்லைன்ற இங்க யாரும் அப்படி யோசித்து இதை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு ஆனா முதல்ல திறன் படித்தவங்க இல்ல அந்த எண்ணம் இல்ல ரெண்டாவது அப்புறம் நிறைய திறன் செய்யறாங்க இன்னைக்கு உலகத்துல அதுக்கான ஆட்கள் இருக்கு நான் எல்லா வீடியோவும் பாத்துட்டு தான் இருக்கேன் அதுக்கான ஆட்கள் இருக்காங்க ஆனா பேச மாட்டாங்க மாதிரி தோணுது எனக்கு ஒவ்வொரு <laughs> 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 அப்படின்றீங்களா <laughs> 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 அதை அனுமதிக்கணும் முதல் விஷயம் முதல்ல எண்ணிக்கிறது எழுதணுன்ற ஒரு எண்ணம் வரணும் அது ஒண்ணும் அங்க ஒண்ணும் இங்கொண்ணுமா நடக்கும் தொழில் அது இல்லைன்னா இல்ல அங்க ஒண்ணு இங்கொண்ணுமா நடக்கலாம் ஆனா இதற்கு அதிக முக்கியத்துவம் நான் ரொம்ப சிம்பிளா பொதுவா சொல்றதா இருந்தா அதான் இப்போ விஜய் வந்து இன்னைக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் முப்பது லட்ச ரூபாய் கொடுத்திருக்கிறாரு விஜய் பற்றியான இன்னைக்கு என்னென்னலாம் செய்ய முடியுமோ எந்தெந்த வகையில விஜயோடைய படத்தை காமிக்க முடியும் விஜய பத்தி பேச முடியும் அதையெல்லாம் நம்ம அதிகமாக சொல்லும் பொழுது அதிக நபர்களை ஈர்க்க முடியும் அதிக நபர்கள் பார்ப்பாங்க ஊடகத்துலாங்க <laughs> 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 அது ஒரு பாசிட்டிவான அம்சம் இவற்றெல்லாம் தாண்டி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஏதாவது நல்ல விஷயங்கள் வந்து சேர்த்துனா அவங்களால தான் முடியுது அஹ் அதுக்கு காரணம் இந்த கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இடதுசாரி சிந்தனையோடு இருக்கக்கூடிய நபர்களால தான் சாத்தியப்படுது அதனால இருக்காங்க அது ஒரு நம்பிக்கை அளிக்கக்கூடிய விஷயம் தோழா நன்றி தோழா நன்றி தோழா சிறப்பு மற்றபடி எல்லாமே சிறப்பா பேசினீங்க அருமையா இருந்தது நன்றி தோழா சரி நன்றி ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுக்கு மாற்றத்திற்கான ஊடகவியலாளர் மையத்தின் சார்பா உங்க தோழர்கள் எல்லாருக்க